அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களை அனைவரையும் வந்துட்டு இந்த ஊர் நீர் மீனவர்களுக்குள் மீன் தீவன மற்றும் அதன் மேலாண்மை முக்கியத்துவம் பற்றி இணைய வழி பயிற்சிக்கு வந்து உங்களை நான் வருகிறேன் வரவேற்கிறேன் இப்பொழுது நம்மிடையே எங்கள் துறையின் தலைவர் முனைவர் கே அம்பாசங்கர் அவர்கள் முன்னுரையை அளிக்க வரவேற்கிறேன் ஸோ இணைய வழியில் உள்ள நமது விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் காலை வணக்கம் ஸோ இந்த ஒரு நல்ல நில நாளில் நாம் தீவனமும் தீவன மேலாண்மையை பற்றியும் ஒரு தமிழில் உள்ள இணைய வழி பயிற்சி ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா எல்லா பேத்துக்கும் தெரியும் அக்வாகல்ச்சர் பண்ணுறவங்க பண்ண போகிறவங்க எல்லாத்துக்குமே தீவனம் தீவனத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பது எல்லாத்துக்கும் நான் திருப்பி சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா தீவனமும் தீவன மேலாண்மை மட்டுமே வந்து இந்த அக்வாகல்ச்சர் தொழிலில் வந்து ஒரு நீங்கள் லாபகரமாக நடத்தினோம்னா அதனுடைய நல்ல ஒரு தரமான தீவனமும் ஒரு நல்ல மேலாண்மையும் மிகவும் முக்கியம் ஏன்னா தீவனம் மட்டுமே அதை மோஸ்ட் ஏறக்குறைய ஐம்பதுலேருந்து அற உங்களுடைய அந்த உற்பத்தி செலவை பார்க்கும்போது ஐம்பது சதமானம் முதல் அறுபது சதமானம் வரை அது வந்து தீவனத்துக்கே போயிடும் அதனால நம்ம விவசாய பகுதி மக்கள் நம்ம தீ நல்ல தீவனத்தை நல்ல முறைமையை பயன்படுத்தினா உங்களுக்கு லாபம் நல்லா இருக்கும் அதை சரியாக பயன்படுத்தால் நம்ம லாபம் குறையும் அதனால இந்த டாபிக் வந்து மிகவும் முக்கியமானது பர்டிகுலராக விவசாய பெருமக்களுக்கு இறால் மற்றும் மீன் வள பொருளுக்கு வந்து நாங்கள் பல வகையில் ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய மத்திய ஊர் நீர் மீன் வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் வருஷ வருஷம் வந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரைனிங்கும் அப்புறம் தேவைக்கேற்பான உள்ள ட்ரைனிங்கும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வருஷம் கோவிட்னால நம்ம இது நடத்த முடியல அதனால தான் நம்ம இப்போ இந்த இணைய வழி மூலமாக தீவனமும் தீவனமில்லாமை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேச இருக்கிறது நம்ம டாக்டர் சிவராமனும் டாக்டர் குமரகுரு சவர்களும் போத்து வந்து தீவனமும் தீவனம் மேலாண்மை பற்றி சொல்லுவாங்க அந்த முடிவுல வந்து நானும் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னா சிவானுடைய முக்கியமானதை பற்றி நானும் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த தீ நம்மளுடைய குளிக்கும் நண்பர்கள் போது டாக்டர் குமரகுரு சாரும் டாக்டர் சிவராமனும் நல்லா எஃபர்ட் போட்டு இந்த ட்ரைனிங்கை அவங்களுக்கு புரியும்படி விளக்கி சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் டைரெக்டாக இருக்கலாம் ஒன் மோர் இப்பயே வே இந்த ஒன் ஹவரில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது முக்கியமான பாயிண்ட்டை சொல்லுவோம் வேறு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இதை இதையே ஒரு முடிவாக எடுத்துக்கிற வேண்டாம் நீங்கள் சிபாக்கு டைரக்டே வந்து உங்களுடைய திருப்பி இதை நி நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படியே என்னென்னா எங்களுடைய மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் இல்லாட்டி மத இது மூலமாகவும் எங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுனா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த தீவனத்தின் இந்த பயிற்சியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து இந்த பயிற்சியில் சேர்ந்த அனைவரையும் அறிவு வருகின்ற வரவேற்று இப்பொழுது நமது விஞ்ஞானியர்களவர்களை நம்முடைய பயிற்சியை ஆரம்பிக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி சார் இப்ப நம்மிடையே முனைவர் குமரகுரு வாசகம் அவர்கள் இறால் வளர்ப்பில் தீவனம் மற்றும் தீவன மேலாண்மையை பற்றிய பயிற்சியினை துவங்குவார் அனைவருக்கும் கலை வணக்கம் நான் குமரகுரு வாசகம் சிபால வந்து நியூட்ரிஷன் டிவிஷன்ல சயின்டிஸ்டா ஒர்க் பண்றேன் நான் வந்து இப்போ எங்களோட துறை தலைவர் சொன்ன மாதிரி தீவனத்தோட மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு அதாவது வந்து நீங்க நம்ம தீவனத்தோட வந்து குவாலிட்டி வந்து ஒண்ணு அதாவது பல வகையான தீவனங்கள் இன்னைக்கு இறால் வளர்ப்புல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சுக்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் வந்து இறால் தீவனத்தை உற்பத்தி பண்ணி பெரிய அளவுல பண்றாங்க அது போக வந்து கிட்டத்தட்ட ஆஹ் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சின்ன நிறுவனங்கள் வந்து இறால் தீவனத்தை உற்பத்தி பண்ணி வித்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அது தீவனத்தோட குவாலிட்டின்றது அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்கறது இப்ப அது அந்த குவாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்க அவங்க தீவனத்தோட விலையும் வந்து பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம ஃபார்ம்ல அதாவது பண்ணையில தீவனத்தை வந்து நம்ம எவ்வளோ குவாலிட்டியான தீவனங்கள் இருந்தாலும் அந்த தீவனத்தை நம்ம எப்படி வந்து சிறப்பான முறையில கையாள்றோன்றத வச்சுதான் வந்து நம்ம அதோட வெற்றியை வந்து அதோட முழு பலனையும் நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும்ன்றது எங்களோட அனுபவத்தில் கிடைத்த பாடம் அதை வந்து அதில் கிடைத்த சில அனுபவங்களை நாங்கள் வந்து இங்க பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு வந்து மிக சந்தோஷம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நான் வந்து இன்னொரு இருபதுல இருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த இறால் வளர்ப்பில் தீவன மேலாண்மை பத்தி பேசலான்ட்டு இருக்கிறேன் 
முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ்லயும் ஆங்கிலத்திலும் சில வார்த்தைகளை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சில இதை வந்து தவிர்க்க முடியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ்ல வந்து வழங்குறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் இப்போ இறால் வளர்ப்பு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இறால் வளர்ப்பு வந்து ஒரு வெற்றிகரமா அது ஒரு தொழிலா இன்னைக்கு நம்ம இந்தியாவில வந்து இப்ப உவர்நீர்ல வந்து மீன் வளர்ப்பு விட பாத்தீங்கன்னா இறால் வளர்ப்பு தான் பெரும்பாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேல இறால் வளர்ப்பு தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதுவும் இப்ப முன்னாடி வந்து டைகர் பிராணி இருந்தது அதுக்கு பிறகு வந்து இப்ப மோனாடான் தான் வந்து ஒரு இது வனமி வந்து வனமி தான் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத பண்ணைகள் வந்து வனமி தான் வளர்க்கறாங்க எந்த இறாலா இருந்தாலும் சரி ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு அது வெற்றிகரமா முடிக்கணும்னா என்ன பொறுத்தவரை ஒரு மூணு இதை சொல்லுவோம் மூன்று காரணிகளை வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஒண்ணு வந்து அதாவது அந்த இறால் குஞ்சுகளோட தரம் அதாவது குஞ்சுகளோட தரம் சொன்னாலும் சரி அல்ல அதோட மரபு பண்புகள் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வனமே வந்து செலக்டிவ் பிரீடிங் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனப்பெருக்க முறையில உற்பத்தி பண்ணி சில குறிப்பிட்ட நோய் காரணங்கள் இல்லாம அதாவது சில எஸ்பிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பெசிபிக் பேத்தோஜன் ஃப்ரீ அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது வகையான நோய்கள் இறால்களுக்குன்னு வரக்கூடிய நோய்கள் இல்லாம அதோட தாய் இறால்களை கொண்டு வந்து அதுல இருந்து கொஞ்சம் உற்பத்தி பண்ணி நம்ம வந்து இங்க இந்தியாவில இப்ப வந்து வளர்த்துட்டு இருக்கோம் சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு முக்கியமான காரணி ஒண்ணும் அதாவது இறால்களின் தரம் சோ நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ண முடிஞ்சு நல்ல சீட வந்து செலக்ட் ஹேச்சரில இருந்து செலக்ட் பண்ணி ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்தாதான் நம்ம வந்து அதை வெற்றி அடைய முடியும் அதுல வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வளர்ப்பு மற்றும் வளர்ப்பு சூழல் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பாண்டு நம்ம வந்து எப்படி வள பாண்ட வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்றோம் ஏன்னா இப்ப தண்ணியில வளர்க்குறோம் சோ தண்ணி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இறா வளர்ப்புக்கு அந்த குளங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்றோம் அப்படின்றத பொறுத்தும் வந்து நம்மளோட வெற்றி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது மூணாவது ஃபேக்டர்னு பாத்தீங்கன்னா தீவனம் மற்றும் அதனுடைய மேலாண்மை தீவனத்தோட குவாலிட்டியும் சரி அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணி கொடுக்குறோம் எவ்வளவு குவான்டிட்டி கொடுக்குறோம் எந்தெந்த நேரத்துல கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பத்தியான தகவல்கள் தான் தீவன மேலாண்மை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு தீவனம் மற்றும் அதன் மேலாண்மைக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஒரு கிலோ ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு வந்து இருநூறு ரூபா செலவாகுதுன்னா கிட்டத்தட்ட நூறுல இருந்து நூத்தி பத்து ரூபா இல்ல நூத்தி இருபது ரூபா வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து தீவனத்துக்காகவும் அதோட மேலாண்மைக்காகவும் நம்ம செலவு பண்றோம் ஸோ நீங்க ஒரு 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 பண்ணையாளர் இல்ல விவசாயிக்கு வந்து லாபம் வந்து வரணும் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அதாவது கவனத்தோட ஹேண்டில் பண்ணாதான் நீங்க வந்து உங்களுக்கு லாபத்தை வந்து அதிகமாக்க முடியும் ஏன்னா இப்ப இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து விலை கூடிட்டே போகுது ஆனா பைனல் ப்ராடக்ட் பிரைஸ் அதாவது இப்ப இறாலோட வளர்த்து முடிச்ச பிறகு நீங்க விற்பனை அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒண்ணும் பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகல சோ நம்ம வந்து ஆனா இன்புட் காஸ்ட் அப்புறம் இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க வந்து சிறந்த மேலாண்மை மூலமா இது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து இந்த காரணிகள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு வந்து லாபத்தை வந்து உறுதி செய்ய முடியும் அது மட்டும் இல்ல இன்னும் இது இது வந்து முக்கியமான காரணிகள் இது டைரக்ட் காரணிகள் இது தவிர சில காரணிகள் இயற்கை சீற்றம் இது மாதிரிலாம் இருக்கு சோ அதெல்லாம் நம்ம இங்க கொண்டு வரல பட் இந்த மூணு காரணியும் மட்டும் ஒரு இறால் வளர்ப்புக்கு வந்து வெற்றிகரமானது அதுல தீவன மேலாண்மை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க சோ தீவன மேலாண்மையில வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு என்னென்ன என்னென்ன தலைப்புகள் தீவன மேலாண்மைன்றது வந்து ஜென்ரலா சொல்லிட்டு போயிடுறோம் சோ அதுல வந்து தீவன மேலாண்மையில என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்ற பாத்தீங்கன்னா சரியான தீவனத்தை தேர்வு செய்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு இந்தியாவில வந்து பல கம்பெனிகள் இருக்கு ஆரம்பத்துல வந்து நம்ம வெளியில இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து கொண்டு வந்து இங்க விற்பனை பண்ணாங்க அப்புறம் இந்திய கம்பெனிகளுக்கு கூட வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் மாதிரி போட்டு வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் வந்து மேனுபேக்சர் பண்ணி விட்டாங்க இப்பயும் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸும் இருக்கு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்கு பெரிய பெரிய பிராண்ட் நேம்ஸ் இருக்கு அது போக வந்து இன்னைக்கு இந்திய கம்பெனிகளே வந்து நிறைய அதாவது தீவன உற்பத்தி இறால் தீவன உற்பத்தி பண்ணி இங்க விற்பனை செய்யறாங்க இவனை எங்க சிபால இருந்து கூட நாங்க சில கம்பெனிகளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தொழில்நுட்ப உதவிகள் செஞ்சு கொஞ்சம் பேர் இந்தியாவிலே வந்து தீவன உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ சரியான தீவனத்தை தேர்வு செய்தல் அதுதான் வந்து முதல் இது அதுல வந்து நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்னென்ன
பொருட்களை வந்து நம்ம வந்து அதுவும் தண்ணிக்குள்ள வளர்க்கணும் இப்ப நீங்க தரையில இருந்தாலும் நம்ம பாக்கலாம் அது என்ன செய்யுது எவ்வளவு தீவனம் மீதி இருக்கு எவ்வளவு இன்னும் அதிகமாக்கலாமா கூட்டலாமா அப்படின்றது வந்து ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆடு மாடுகள்லாம் வளர்க்கும் போது பட் இது வந்து தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறதுனால நீங்க அவ்வளவு சாதாரணமா வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா வந்து பார்த்து மேனேஜ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால வந்து அதுக்கு சில வழிமுறைகள் இருக்கு அதை பத்தியும் நான் சொல்றேன் சுருக்கமா சொல்றேன் அடுத்த ஸ்லைட்ல அடுத்தது ஃபீட் வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் எப்படி வந்து இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர் எல்லாம் வந்துருது முன்னாடி மேனுவலா வந்து ஆள் வச்சு போட்டுட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை வச்சு கொடுக்கலாம் இது மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து தீவன மிடல் அப்படின்ற டாபிக் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் சரியான தீவனத்தை தேர்வு செய்தல் நான் சொன்ன மாதிரி என்ன இப்போ அதை வந்து பிராண்ட் நீங்க ஒரு சரியான சரியான தீவனத்தை வந்து தேர்வு செய்யறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் அதுல பாக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து அதாவது அந்த சத்தோட அடர்த்தி மெயினா வந்து நம்ம ஃபீல்ட ஸ்விம் ஃபீல்ட்ல என்ன பார்ப்போம் அல்ல ஒரு ஃபிஷ் ஃபீடா இருந்தாலும் என்ன பார்ப்போம்னா ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அப்படின்னு இப்ப நீங்க மார்க்கெட்ல ப்ரைசிங் அதாவது ரேட்டே வந்து அத அதோட ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் வச்சுதான் வந்து ரேட்டை பிக்ஸ் பண்றாங்க ஸோ நம்ம ப்ரோட்டீனை தான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் நியூட்ரியன்டா எடுத்துக்கிறோம் இட்ஸ் த காஸ்ட்லியஸ்ட் நியூட்ரியன் வில அதிகமான ஒரு சத்து பொருள் பாத்தீங்கன்னா புரதம் தான் ஸோ அதோட புரதம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் அதை எப்படி டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு சில வழிமுறைகள் இருக்கு அதையும் சொல்றேன் நான் ஆஹ் அடுத்தது வந்து அந்த தீவனத்தை வந்து நீங்க ஒரு ஓகே நான் வந்து ஒரு நான் நாற்பது பர்சன்ட் ப்ரோட்டீன் அல்ல முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ப்ரோட்டீன் உள்ள ஃபீட வந்து நான் வாங்க போறேன் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க அடுத்தது என்ன பாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த பல்லட்டை வந்து எப்படி ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கு அதாவது நம்ம வந்து இதை வந்து தண்ணியில போட போறோம் எரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீங்க எரா தீவனத்தை போட்டுட்டு ஒரு முப்பதுல இருந்து ஒரு மணி நேரம் இந்த டைம்குள்ள வந்து சாப்பிட்டுறணும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம் அதுதான் டைம் ஸோ அதுக்கு வந்து அவ்வளவு நேரம் அந்த தண்ணியில இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து அந்த தீவனம் நம்ம உருண்டைய குருணையா போடுறோம் அந்த குருணை வந்து தண்ணியில கரைஞ்சிடாம ஓரளவுக்கு அந்த ஷேப்ல இருக்கணும் அப்பதான் வந்து எரால் வந்து அதை எடுத்து சாப்பிட முடியும் ஸோ அதுதான் வாட்டர் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் அட்ராக்டபிலிட்டி சில நேரத்துல வந்து ஃபீடு வந்து நம்ம போட்டிருப்போம் புரதங்கள்லாம் கரெக்டான அளவுல இருக்கும் ஆனா வந்து எராளுக்கு வந்து அந்த ஃபீடை சாப்பிட முடியாது அது வந்து குடிக்காம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா அதுல வந்து என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் போட்டுருக்கிறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எரால பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு சில தேவ இறால்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா அடர்ப்பு அதாவது நம்ம வந்து அந்த வாட்டர் ஸ்டெபிலிட்டின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த வாட்டர் ஸ்டெபிலிட்டின்றது பாத்தீங்கன்னா அது அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து அது எவ்வளவு நேரம் வந்து தண்ணியில இருக்கும் அப்புறம் வந்து இப்ப சில நேரத்துல வந்து கலர் ஃபீடோட கலர் எல்லாம் கூட வந்து பேசுறாங்க பட் கலர்ன்றது பாத்தீங்கன்னா அது என்ன இன்கிரீடியன்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆரம்ப காலத்துல வந்து ஃபிஷ் மீல் ஃபிஷ் மீல் மீனோட தூள் வந்து இதுல வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கலர் எல்லாம் இருக்கும் கலர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் கிடையாது சத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் கலர் வந்து ஈவன் இப்போ சில கம்பெனிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலருக்காகவே வந்து ஏன்னா எப்பயுமே வந்து இந்த டார்க் கலர் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து கலர் கூட சில கம்பெனிகள் ஆட் பண்றாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் கிடையாது நீங்க தீவனத்தை தேர்வு செய்யறதுல ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த அட்ராக்டபிலிட்டி சொல்ற தீவனத்தை கவர் அதாவது இறால்ல வந்து அட்ராக்ட் பண்ணணும் கவர்றதுக்கான அந்த இது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் சொன்னா ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க வந்து ஒரு சரியான தீவனத்தை தேர்வு செய்யணும் இப்ப இத வந்து ஃபார்ம் லெவல்ல வந்து ஒரு ஃபார்மர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது வந்து சில ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்தான் அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இப்ப ஒரு நல்ல கம்பெனி ஒரு நல்ல பிராண்ட் வேல்யூ உள்ள மார்க்கெட்ல வந்து இருந்த கம்பெனி வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இது இந்த கம்பெனினா அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு இது இருக்கும் ஸோ அவங்க ஒரு அதாவது ரிலையபிலிட்டி இருக்கும் அதனால பேஸ் பண்ணி தீவனத்தை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க விலையும் அதிகமா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கிற மேனேஜர் தான் இதை வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி ஸோ இந்த பிராண்ட் வேல்யூ பிளஸ் வந்து இதுன்றத வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் அடு
டென்சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து முப்பது அறுபது தொண்ணூறு நூறு அது மாதிரி வந்து நிறைய அடர்த்தியில ஒவ்வொரு ஃபார்முலையும் வளர்ப்பாங்க இப்போ வந்து அடர்த்தி கம்மியா இருக்குன்னா நீங்க வந்து யூ கேன் குரூப் நீங்க வந்து ஒரு கம்மியான புரிதம் உள்ள தீவனத்தை வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அதே வந்து ரொம்ப அடர்த்தி அதிகமா இருக்கு நான் வந்து அதுல வந்து இயற்கையான உணவுகள் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு நல்ல புரிதம் அதிகமான உள்ள தீவனத்தை செலக்ட் பண்றது வந்து ஒரு நல்ல வழிமுறை அது மாதிரி இப்போ பயோஃபிளாக் முறையில வந்து வனமீரல்கள் வளர்க்குறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து நீங்க லோ ப்ரோட்டீன் போகலாம் ஏன்னா வந்து பயோஃபிளாக்கே வந்து வனமையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல இயற்கையான ஒரு உணவா இருக்கும் அதுல இருந்து நிறைய மைக்ரோ நியூட்ரியன் மற்றும் புரதங்களுக்கு வந்து இறால்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அங்கேயும் வந்து நீங்க வந்து ஒரு இது அது மாதிரி பாண்ட் கண்டிஷன் அது இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா வந்து ஒரு கைட்லைன் மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது சில விஷயத்த இதை வந்து பண்ணைக்கு பண்ணை வேறுபடும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ல அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் எவ்வளவு டென்சிட்டி போயிருக்காங்க அங்க வந்து தண்ணி வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் எப்படி பண்றாங்க பயோபிளாக் பண்றாங்களா இல்லையா இதெல்லாம் பொறுத்துதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு தீவனத்தை வந்து நல்ல தீவனத்தை வந்து சிறப்பான தீவனத்தை வந்து தேர்வு செய்ய முடியும் எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த நம்ம இறால் தீவனத்துல வந்து உயர் புரதமா அல்லது குறைந்த லோ ப்ரோட்டீன் ஆர் ஹை ப்ரோட்டீன் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் நான் தான் சொன்ன மாதிரி வந்து இன்னும் வரும் காலங்களில் வந்து புரதத்தை மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க இப்ப வந்து ஏன்னா புரதம்ன்ற அப்படியே ஆசிட்டி புரதமா வந்து இறால்கள் எடுத்துக்கிறது இல்லை அதுல உள்ள அமினோ அமினங்கள்ன்ற அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற அந்த லெவல்ல தான் வந்து அது வளர்ச்சிக்கு உத உதவியா இருக்கு ஸோ அதனால இனி ஃபியூச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அமினோ இந்தந்த அமினோசிட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு லெவலுக்கு வந்து இன்னும் அடுத்த எதிர்காலங்கள்ல வந்து இந்த நியூட்ரிஷன் போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ புரதம் மட்டும் பாக்குறது வந்து சரியான இது கிடையாது அதுல உள்ள அமினோசிட் ஏன்னா இது அதுல என்னென்ன உட்பொருட்கள் போடுறாங்கன்றத பொறுத்துதான் வந்து அதுல எவ்வளவு அமினோசிட்ஸ் இருக்கும் இந்த அமினோசிட் இருந்தா இப்ப சப்போஸ் மெத்தியோனின் அண்ட் லைசின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எசென்சியல் அமினோசிட் சொல்லுவோம் அது இருக்கு அது அது எவ்வளவு இருக்கும் அதை பொறுத்து தான் வந்து வளர்ச்சி இருக்கும் புரதம் மொத்த புரதத்தை மட்டும் நீங்க பார்த்து இது பண்றது வந்து ஒரு சரியான வழிமுறையா இருக்காது உங்க சிஸ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்து பயோஃபாக் சிஸ்டம்னா லோ ப்ரோட்டீன் போங்க அல்ல வந்து இல்ல எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆர்ஏஎஸ் இல்ல வந்து இது மாதிரி கிளியர் வாட்டர் சிஸ்டம்ல பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து புரதம் அதிகமா உள்ள இதுக்கு போறதா வந்து ஒரு சரியான வழிமுறையா இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைட்ல வந்து தீவன நிறுவ வழக்கமா தீவன வரைவு அதாவது இந்த நீங்க ஃபீட் பேக்லயே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எந்தெந்த வளர்ச்சி பருவத்துல எவ்வளவு ஃபீடு என்னென்ன ஃபீட் கொடுக்கணும் அதோட அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்றத வந்து இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டார்டர் ஒன் ஸ்டார்டர் டூ ஸ்டார்டர் த்ரீ இதுதான் வந்து இப்ப ஒரு பொதுவான இது வந்து சில கம்பெனிக்கு கம்பெனி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கும் இந்த சார்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இதே மாதிரி எக்ஸாக்டா அதே மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம் எத்தனை முறை போடணும் த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் கொஞ்சம் மேனுவல் ஃபீடிங்காக அதாவது நம்ம வந்து ஆள் வச்சு கையில ஃப்ளோட்ல போய் போறதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க இப்ப ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர்ல வரும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அந்த ஆட்டோமேட்டிக் டைமர்ல வந்து செட் பண்ணி அமைச்சுக்கலாம் பட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த வெயிட் ஆவரேஜ் வெயிட் வச்சு நம்ம வந்து அந்த என்னென்ன பார்ட்டிகல் சைஸ் ஃபீடோட சைஸ் அது ஒரு புரதம் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம இந்த சார்ட்ல வந்து கொடுத்துருக்குறோம் சோ இத வந்து நீங்க அப்படியே ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணுமா எந்த ஒரு மானிஃபை பண்ணாம அப்படின்றது கிடையாது நம்ம வந்து ஃபீட் மானிட்டர் பண்ணுவோம் அதை மானிட்டர்னா நம்ம அதை வந்து எவ்வளவு சாப்பிடுதுன்றது வந்து செக்ட்ரை வச்சு மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்போம் டெய்லி வந்து செக்ட்ரையில ஒரு பர்சன்டேஜ் போட்டு பண்ணுவோம் சோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் பட் இது வந்து ஒரு பேஸ் அதாவது ஒரு அடிப்படையான ஒரு ஒரு சார்ட் ஸோ இது வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ண ஒரு அந்த அது வந்து ஒரு காமன் இதுல கம்பெனியில கொடுக்கறது அதுல இருந்து இதுவும் வந்து ஒரு மாடிஃபை பண்ண ஃபீடிங் சார்ட் ஷிம் ஒன்மைக்கு வந்து இப்ப ரீசெண்டா இது பண்ணது எவ்வளவு போடலாம் அப்படின்றது நீங்க கேட்கலாம் டூ கிராம்க்கு மேல தானே போட்டிருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா நம்ம அது வரைக்கும் வந்து சாம்பிளிங் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அது வரைக்கும் பிளைண்ட் ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டோட்டலா வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா கல கால்குலேட் பண்ணி
ஒன்னும் அதனால எதிர் விளைவுகள் எதுவும் உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு லாஸும் அதிகமா இருக்காது ஏன்னா டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் அளவு வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து செக் ட்ரேல் வந்து சொன்னாங்க இல்லைங்களா செக் ட்ரேல வந்து எப்படி வந்து நம்ம பாக்குறது ஃபீடு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஃபீடு போடுறது அதை பத்தி இது வந்து இது வந்து எந்தெந்த தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் முப்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர் கிராம் வளரும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு இதெல்லாம் முன்னாள் அனுபவத்தை வச்சு சொன்ன இது அதுல வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் போடணும் ஒரு கிலோ தீவனத்துக்கு வந்து நாலு கிராம் வந்து அந்த செக் ட்ரேல போடணும் எத்தனை செக் ட்ரே வைக்கலாம் ஒரு ஹெக்டருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாலுல இருந்து ஆறு ட்ரே வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஹெக்டர்ல வச்சுக்கலாம் நமக்கு கன்வீனியன்டான இடம் கொஞ்சம் ஈக்குவலா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மீட்டர் இருக்கிற மாதிரி செக் ட்ரே பண்ணீங்கன்னா அது கரெக்டா இருக்கும் ஸோ எத்தனை நேரம் கழிச்சு பாக்கணும் டூ ஹவர்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு அதாவது ரெண்டரை மணி நேரம் கழிச்சு அந்த நாலு கிராம் ஃபீட் நீங்க போடுறீங்க இல்லையா அந்த நாலு கிராம்ல எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஃபீட் ஒரு கிலோவுக்கு நாலு கிராம் போடுறீங்க நீங்க பத்து கிலோ ஃபீட் போகுதுன்னா பாக்கு அதுல நாற்பது கிராம் ஃபீட் போடுவீங்க அந்த நாற்பது கிராம் ஃபீட் ரெண்டரை மணி நேரத்துல வந்து எவ்வளவு ஃபீட் இருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணி பாக்கணும் ஃபீடு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத சோ இத பாத்துட்டு இத பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து இதுதான் செக் ட்ரே இதுல ரவுண்ட் செக் ட்ரேவும் இருக்கு அது மாதிரி ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் செக் ட்ரேவும் யூஸ் பண்றாங்க வலதுபுறமா உள்ள இறால பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதோட அந்த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் அந்த அந்த குடல் ஆனது இது மாதிரி இருந்ததுன்னா வந்து நல்ல ஃபீடு வந்து ஃபுல்லா சாப்பிட்டு இருக்கு அப்படின்றது வந்து மீன் பண்ணும் இங்க இருக்கிற அந்த கையில இந்த ரெண்டு கம்பாரிசன் பாத்தீங்கன்னா அதுல தெரியும் ஒண்ணு வந்து பச்சை கலரா இருக்கு பச்சை கலரா இருக்கிறது என்ன மீன் பண்ணா ஃபீடு கிடைக்கல அதுக்கு சோ குளத்துல உள்ள மத்த தீவனங்களை மத்த நேச்சுரல் ஃபீடு வந்து சாப்பிடுது இந்த ஃபீட விட அதை சாப்பிடுது வெளியில வர்றதுக்கே ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது நிமிஷத்துல வந்து சாப்பிட்டு செரிமான ஆகி வந்துடும் சோ அதனால அந்த கலர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்னொரு முப்பது நிமிஷத்துல வந்து நீங்க கொடுக்குற ஃபீடோட கலர்ல அதோட எச்சமும் வெளியில வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இன்னொரு கையில இருக்கிற ஃபீட்ல பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு மாதிரி லைட் ரெட் கலர்ல தெரியுது அது வந்து ஃபீடு வந்து சாப்பிடல அவ்வளவா சாப்பிடல அதாவது ஏதோ ஒரு கா பிரச்சனைனால அதால சா அது தீவனம் எடுக்கல அப்படின்றத மீன் பண்ணது இந்த இன்னொரு வலதுபுறமா இருக்கிற இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த அதோட அந்த எச்சத்தோட ஸ்டாண்டோட நீ லென்த் நல்ல லாங்கா இருக்கு அப்படின்னா நல்லா ஃபாஸ்டா சாப்பிட்டு நல்லா ஆக்டிவா ஃபீட் பண்ணுதுன்றத வந்து மீன் பண்ணுது சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணையில இருக்கிற மேனேஜர் அவரு ஃபார்ம் மேனேஜர் தான் வந்து டெய்லி அப்சர்வ் பண்ணி ஆஹ் அவருதான் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கைட் லைன் தான் கொடுக்க முடியும் அவரு மத்தபடி வந்து நீங்க இது இப்படி பண்ணீங்கன்னா அது கரெக்டா மூணு மாசத்துக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சார்ட் போட்டு கண்காணிப்பு அடிப்பு நீங்க வந்து எப்படி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றது ஃபீடிங்க வந்து ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட்ல எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றது அப்படின்றது இந்த சார்ட்ல போட்டுருக்கேன் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி செக்ரையில வந்து நீங்க வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் தீவனமே இல்ல நீங்க ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு பாக்குறீங்க உங்க தீவனம் ஃபுல்லா வந்து எல்லாமே யாராலும் சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்க ஃபீட வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதாவது அந்த ஃபீடிங் சார்ட்லயே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தது நீங்க போடுறீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு செக்ரையில ஃபீட் இல்ல ஃபீட் எல்லாமே கன்சியூம் ஆயிருது அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்க ஃபீட வந்து ஒரு ஃபீடிங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அது எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்ன்றது தான் போட்டிருக்கோம் உங்க செக்ரையில வந்து நிறைய இறால் இருக்கு ஆஹ் ஆனா அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இதே வந்து பல இறால்கள் இருக்கு நிறைய இறால்கள் இருக்கு பீக்கல் மேட்ரும் நிறைய இருக்கு இது மாதிரி நான் முன்னாடி காமிச்ச மாதிரி நீண்ட எச்சம் அப்படின்னா அதுல வந்து பீக்கல் த்ரெட்ஸ் இருக்குன்னா ரொம்ப ஆக்டிவா ஃபீட் பண்ணுது அனிமல் நல்லா இருக்கு சோ நீங்க வந்து உங்களோட ஃபீட வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் பத்து சதவீதம் கூட வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஆஹ் அடுத்தது இறால்கள் இல்லை கருப்பு எச்சம் இறால்கள் இல்லை அப்படின்னு வந்து கருப்பா இருக்குன்னா வந்து ஃபீடும் எல்லாமே காலியா இருக்கும் ஜீரோ பர்சன்ட் தான் இருக்கும் பிளஸ் கருப்பு கலர்ல வந்து பீக்கல் மேட்ரு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வந்து நீங்க இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் வந்து உங்க ஃபீடிங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கருப்பு கலரா இருக்குன்னா வந்து ரொம்ப டைஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஷார்ட்டேஜ் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபீடு வந்து கிடைக்கல எல்லா இறாலு
இறாலே கிடையாது எதுவுமே வரல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏதோ உங்க குளத்துல வந்து பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒண்ணு கிளைமேட் கண்டிஷன் சரி இல்லைன்னு இருக்கும் அல்ல வந்து வேற வாட்டர் குவாலிட்டியில அமோனியா அதிகமா இருக்கலாம் பிளான் டேன் கிராஷ் ஆயிருக்கலாம் வேற ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு இல்ல டிசீஸ் கூட வந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ நீங்க வந்து உடனே வந்து ஸ்பீடை வந்து நிறுத்திட்டு சாம்பிளிங் பண்ணி பாக்குறது தான் வந்து ஒரு நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் இப்ப அது மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாள் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி ஃபீட கொடுக்கறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து மேனுவலாவும் கொடுக்கலாம் இப்ப இந்த இந்திய நிலைமையில வந்து இந்தியாவில வந்து நிறைய பண்ணைகள்ல வந்து மேனுவல் ஃபீடிங் தான் இன்னும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பட் வனமே வந்ததுக்கு பிறகு இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துட்டு இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடருக்கு வந்து போறாங்க இப்ப வந்து நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு வனமே பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் வனமே வந்து எப்பயுமே வந்து நைட்டையும் ஃபீட் பண்ணுது டெய்லியும் ஃபீட் பண்ணுது கிட்டத்தட்ட பிராய்லர் கோழி மாதிரி எப்பயுமே ஃபீடிங் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஃபீட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு தேவையான ஃபீடை வந்து நாலு வேலையில பிரிச்சு கொட்டும் போது தொண்ணூறு கிலோ ஃபீட் போகுது அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு கிலோவா பிரிச்சு நீங்க ஒரே நேரத்துல கொட்டுறது பதிலா அந்த நூறு கிலோ ஃபீடை இருபது நேரமா பிரிச்சு கொடுக்கலாம் இத்தனை ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கிலோவா அப்ப அஞ்சு அஞ்சு கிலோவா கொடுக்கும் போது நீங்க மேனுவலா போட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு ஆள் ஆள்கள் தேவை அதிகமா இருக்கும் அதுக்கு வந்து செலவு அதிகமாகும் சோ இப்ப இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர் வச்சுட்டீங்கன்னா அதை டைமர் செட் பண்ணி நீங்க வந்து அதை வந்து இருபது நேரம் வந்து எவ்வரி ஒன் ஹவருக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து ஃபீட் போடுற மாதிரி நீங்க வந்து அதை செட் பண்ணி அது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செலவு கம்மியாகும் அதே நேரத்துல வந்து உங்களுக்கு தீவனம் வந்து பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் அதாவது நல்ல வந்து ஏன்னா எப்பயுமே வந்து தண்ணிக்கு வெளியிலே இருக்கு நீங்க நூறு கிலோவும் வந்து ஒவ்வொரு இருபத்தஞ்சு கிலோ நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை தண்ணியில ஊற வச்சு வைக்கிறதுக்கும் நீங்க தண்ணிக்கு வெளியிலே வச்சிருக்கும் போது அது வந்து அந்த இடாளுக்கு வந்து அதுல உள்ள சத்துக்கள் எல்லாமே இம்பாக்டா கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து ஆஹ் இருக்கு அதனால வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர் வந்து இப்போ நிறைய மாடல்ஸ் வந்துருச்சு வெளிநாட்டுலேருந்து வந்தது அது ஒன்றும் பெரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது இந்தியாவிலையும் நிறைய பேர் தயார் பண்றாங்க தேவை அதிகமாகும் போது இங்க இந்தியாவிலயும் வந்து இதை விட சிறந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர் வித் சோலார் அதாவது சோலார் எனர்ஜி நீங்க கரண்டே செலவு பண்ணாம சோலார்லயே ஓடுற மாதிரி ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு வந்துட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாகவும் இருக்கும் எதிர்காலத்துல சில ஒரு சின்ன பிரீஃபா என்னென்ன நல்ல ஃபீல்ட்ல வந்து நல்ல மேலாண்மை முறைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஃபீட வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னா வந்து இறாலோட மெட்டபாலிசம் அதாவது அதோட அந்த என்ஜைம் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதனால நீங்க அந்த நேரத்துல ஃபீட வந்து அதிகமா போட்டீங்கன்னா உங்களோட ஃபீடும் வேஸ்ட் ஆகும் உங்களோட குளத்தோட தண்ணியோட இதுவும் வந்து கெட்டு போகும் அதனால அந்த நேரத்துல வந்து நீங்க ஃபீட வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குறைச்சிக்கணும் அது மாதிரி மோல்டிங் டைம்ல தண்ணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் பொழுது சாம்பிளிங் பண்ணும் பொழுது சாம்பிளிங் பண்ண பிறகு ஸ்பீடு போட்டீங்கன்னா உடனே எடுக்காது அது மாதிரி சில தண்ணி அப்போ வந்து ஃபீட் கன்சம்ஷன் எல்லாம் குறையும் ஸோ அந்த மாதிரி இதையும் வந்து நம்ம கன்சிடர் நீங்க குளத்துல என்ன பண்றீங்க தண்ணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண பிறகு ஃபீட் போடணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நீங்க கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அது மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஃபீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து கரையில இருந்து ஒரு நாலு அடி அஞ்சு அடி வரைக்கும் வந்து இறால்கள் வந்து ரொட்டேஷன்ல இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து ஃபீடு போட்டீங்கன்னா நல்லா கன்சம்ஷன் இருக்கும் செக்ட்ரியை வந்து போட்டு கண்டிப்பா வந்து செக்ட்ரியை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும் ஒரு ஒரு நாலு மணி நேரம் இடைவெளின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மேனுவல் ஃபீட்டிங் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடு யூஸ் பண்றீங்கன்னா அதை நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து இருபது ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் ஃபீட் போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா நல்லா உங்களோட ஃபீடு வந்து வேஸ்டே ஆகாது அனிமலும் நல்லா ஹெல்த்தியா வளர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு உங்க ஆக்சிஜன் லெவல் அதாவது ஏரேஷன் இதெல்லாம் வந்து வாட்டர் குவாலிட்டி நீங்க நல்லா பெஸ்டா மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னாதான் உங்களோட ஃபீடு வந்து எப்பயுமே பெட்டரா வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் சோ அது மாதிரி சாம்பிளிங் வந்து பண்றது ரொம்ப அவசியம் அடிக்கடி நீங்க சாம்பிளிங் கரெக்டா பண்ணி அந்த சாம்பிளிங் பேஸ் பண்ணி பயமாஸ் எஸ்டிமேட் பண்ணி நீங்க அது தகுந்த மாதிரி ஃபீடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களோட ஃபீடு வந்து வேஸ்ட் ஆகுறது
மேல நம்ம வந்து அதிகமான இதெல்லாம் வந்து நம்ம நேரடியா பயிற்சி கொடுக்கும் போது நாங்க வந்து இங்க உங்களுக்கு இது வந்து நீங்க லைவாகவே வந்து பார்த்துட்டு அந்த ட்ரைனிங்ல வந்து நீங்க கத்துக்கலாம் ஏதாவது சந்தேகங்கள் வந்தாலும் எங்களை நீங்க தொடர்பு கொடுக்கலாம் நன்றி நன்றி சார்ாங்கிருக்குறாங்கிருக்கு <laughs> 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 நாற்றங்காலில் வளர்க்கக்கூடிய மீ மீன் குஞ்சுகள் மற்றும் குளங்களில் வளர்க்கக்கூடிய கூண்டுகளில் வளர்க்கக்கூடிய மீன்களுக்கு நம்ம எதை மாதிரியான தீவனங்கள்லாம் இங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதோடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நம்ம வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல வந்துட்டு ஒரு தீவனத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இயற்கையாக வந்துட்டு அந்த மீன்கள் வந்துட்டு என்ன மாதிரி உணவு பழக்கங்கள் இருக்குது என்ன மாதிரி உணவுகளை சாப்பிடுது அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம பால் கண்டென்ட் சொல்லக்கூடிய மில்க் ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தாவர உண்ணி சார் தாவர உண்ணின்ற அது இயற்கையாக என்ன மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிடும் அப்படின்னா நீல பச்சை பாசி என்று சொல்லக்கூடிய லாப்லாப் என்ற ஒரு ஆல்கியை சாப்பிடக்கூடியது அதனால வந்துட்டு அதுங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம தீவனம் தயாரிக்கிற போது அதாவது வந்துட்டு நம்ம தவிடு புண்ணாக்கு அது போன்ற வந்து தாவரத்துங்கள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய உப பொருட்களை வச்சு லோ புரோட்டின் சொல்லக்கூடிய குறைந்த புரதச்சத்து உள்ள உணவுகளை வச்சு நம்மளால வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வளர்க்க முடியும் அதே வந்து நம்ம வந்துட்டு மடவை மீன் மற்றும் பாட்டா மீன் என்று சொல்லக்கூடிய கிரே மல்லட் அண்ட் பேர்ஸ் பாட்டுங்க வந்துட்டு வந்துட்டு அனைத்து உண்ணி வகையை சார்ந்த அவங்க அதுங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரியான மீன் வகைகளுக்கு வந்து நம்ம தீவனத்தை தயாரிக்கிற போது ஓரளவு மீடியம் புரதச்சத்து உள்ள வந்துட்டு ஃபீடை வச்சு நம்மளால வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு கல்ச்சர் பண்ண முடியும் ஆனா வந்துட்டு கொடுவா மீன் அல்லது வந்து செப்ளின்னு சொல்லக்கூடிய சீபாஸ் அண்ட் ரெட் ஸ்னாப்பர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்னி ஒரு அதாவது விலங்கு உண்ணி வகையை சார்ந்தது அதுங்களுக்கு அந்த மீன்களுக்கான தீவனத்தை நம்ம வந்து தேர்வு செய்யும் பொழுது அதிகமான புரதச்சத்தும் கொழுப்பு சத்தும் உள்ள வந்துட்டு மீன் தீவனத்தை வந்துட்டு நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அப்போதான் வந்துட்டு அதோடைய வளர்ச்சியில வந்துட்டு ஒன்னு ஒன்று அடிச்சு சாப்பிடக்கூடிய இனத்தை சார்ந்ததுனால வந்துட்டு அதை நம்மளால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அது போக வந்து நம்ம இங்க சிபாவில் வந்துட்டு சில்வர் மோனின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம அலங்கார மீன்களுக்கும் வந்துட்டு நம்ம வந்து தீவனத்தை தயாரிச்சு அதுக்கு வந்துட்டு <laughs> எந்த ஒரு மீன் வளர்ப்பா இருந்தாலும் நன்னீராக இருக்கட்டும் ஊர் நீராக இருக்கட்டும் அல்லது கடல் நீர் மீன் வளர்ப்பாக இருக்கட்டும் மீன் வளர்ப்பில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு நூறுரூவா நம்ம செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து ஐம்பதுலேருந்து எழுபது ரூபா வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபீடுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணுறோம் அதனால அந்த ஃபீடை நம்ம வந்து ச தேர்வு செய்கிறதும் சரி அதோடைய எப்படி வந்துட்டு அதை நம்ம மேலாண்மை பண்ணுறதும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது சிபாவில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு மேலே குறிப்பிட்ட அனைத்து மீன்கள் வந்துட்டு வந்துட்டு இனப்பெருக்கம் வந்துட்டு நம்ம இங்கே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அந்த இனப்பெருக்கத்துக்கு தேவையான வந்துட்டு தீவனங்களும் அதாவது வந்துட்டு புர்ஸ்டாக் ஃபீடுன்ற சொல்லக்கூடிய தீவனங்களும் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நியூட்ரியன்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வந்து விட்டமின் இ அல்லது வந்துட்டு கொழுப்பு அமிலங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இபிஏ டிஹெச்ஏ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கீ எலிமெண்ட் அதை வந்து நம்ம சரியான வகையத்தில் வந்துட்டு நம்ம இனப்பெருக்கத்துக்கு டைமில் வந்துட்டு புர்ஸ்டாக் ஃபீடில் நம்ம வந்து கொடுத்தா தான் அது வந்து நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ப்ரீடிங் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு ஹேச்சரியாக இருக்கட்டும் அதனுடைய சக்ஸஸ்ஃபுல் வந்து எதை எதை ஒரு பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இள மீன் குஞ்சுக்கான தீவன தேர்வு அது அதனுடைய மேலாண்மையை பொறுத்து தான் வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ நம்ம தற்சமயத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தீவனம் வந்துட்டு லா லார்வில் இளம் மீன் குஞ்சுகளுக்கான தீவனங்கள் வந்து பொதுவாக அதாவது வந்துட்டு இறால் மீன்களுக்கு தேவையான தீவனங்கள் வந்து வெளிநாடுகள்லேருந்தான் நம்ம வந்து இறக்குமதி செய்கிறோம் அது ரொம்பவும் 
காஸ்ட்லியாக இருக்குது கா எக்ஸ்பென்சிங்னா ஒரு ஒரு கிலோ தீவனம் வந்துட்டு மூவாயிரத்துலேருந்து வந்துட்டு நாலாயிரம் வரையில் வந்துட்டு ஒரு கிலோ தீவனம் வந்துட்டு இனிஷியலாக கொடுக்கக்கூடிய தீவனத்துடைய மதிப்பு இருக்கும் ஆனால் நம்ம சிபாவில் வந்துட்டு எல்லா ஸ்டேஜுக்கான தீவனங்களும் வந்து நம்ம அவங்க வந்து தயார் பண்ணுறது அளவுக்கு நம்மள்ட்ட வந்துட்டு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அதாவது நம்மளால் வந்து மைக்ரோ பவுன் சொல்லக்கூடிய ஃபீடும் தயாரிக்க முடியும் பர்டிகுலர் பர்டிகுலேட்னு சொல்லக்கூடிய தீவனத்தை உருவாக்கி அதை வந்து சின்ன சின்ன தொழில்களாக ஆக்கி அதுக்கு தேவையான சைஸ்லேயும் வந்து நம்மளால் வந்துட்டு ஃபீடு பண்ண முடியும் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நம்மள்ட்ட வந்துட்டு ஃபீடு பண்ணுறதுக்கு லார்வல் யூனிட்ல நம்மள்ட்ட இருக்குன்னா ஸ்ப்ரே ட்ரையர் எக்ஸ்ட்யூஷன் குக்கிங் ஃப்ரைனைசேஷன் அண்டு ஃப்ரீஸ் ட்ரையிங் இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மள்ட்ட இருக்குது இது வந்து வந்து எக்ஸ்ட்ரூஷன் குக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மள்ட்ட வந்து மைக்ரோ எக்ஸ்ட்ரூடர் அண்ட் ஸ்பிரூனைசைசர் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு நம்மளோட வந்து நியூட்ரியன் வந்துட்டு லாஸ் ஆகாமல் இருக்கும் நம்மளுடைய அவ்வளோவா வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகாது இப்போ இந்த ஃபின்ஃபிஷ் ஃபீடு டெவலப்மெண்ட் சிபா என்னென்ன ஃபீடுலாம் நம்ம இங்கே சிபாவில் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இது இடது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செஃபல்லஸ் நர்சரி ப்ளஸ் செஃபல்லஸ் ப்ரூட் ப்ளஸ் சொல்லக்கூடிய மடவி மீன்களுக்கான நாட்டங்காலில் வளர்க்கக்கூடியதுக்கான தீவனமும் அல்லது வந்து இனப்பெருக்கிறதுக்கான தீவனம் நம்ம ரீசெண்டாக வந்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணோம் அந்த ஃபீடு வந்துட்டு நம்ம இங்கே தயாரிக்கிறதுக்கான எல்லா இதுவும் இருக்குது நம்ம வலதுபுரத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அலங்கார மீன்கள் மற்றும் வண்ண மீன் வளர்ப்புக்கு தேவையான தீவனங்களை நம்ம எல்லாமே இங்கே தயாரிக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டு கலர் பிளஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு பிராண்ட் நேம் வச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு தீவனத்துக்கும் நம்ம வந்துட்டு குருவா மீன்களுக்கு உள்ள தீவனங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு சீபாஸ் பிளஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு குளங்கள் அல்லது பெரிய மீன்களுக்கு வளர்க்கக்கூடிய சீபாஸ் பிளஸ் இன்னும் இவ நாற்றங்காலி வளர்க்கக்கூடிய தீவனங்களுக்கு வந்துட்டு நர்சரி பிளஸ் இன்னும் மில்க் ஃபிஷ்களுடைய லார்வைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஃபீடு பண்ணுறோம் அப்புறம் எட்ரோ பிளஸ் வந்துட்டு நம்ம ம பாட்டா மீன்களுக்கான வந்துட்டு புட்ஸ்டாக் ஃபீடும் நம்ம இங்கே பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிரீடிங் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது சீபாஸ் ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா சீபாஸ் லார்வையோட தீவனத்தில் வந்துட்டு ஐம்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் புரத சத்தும் ஒரு பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு சதவீதம் வந்துட்டு கொழுப்பு சத்தும் உள்ள தீவனத்தை நம்ம இங்கே அதை செய்கிறோம் அதை வந்துட்டு நான் ஆற்றங்காலில் இருக்கக்கூடிய சீபாஸ் நர்சரி ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் வந்துட்டு கொழுப்பு புரத சத்தும் பத்துலேருந்து பதிமூணு சதவீதம் வந்துட்டு கொழுப்பு சத்தும் இருக்கும் அதே வந்து குரோ அவுட் ஃபீடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு போ பாண்டில் வளர்க்குற சே கொடுவாவுக்கும் கொடுக்கலாம் அல்லது வந்துட்டு நம்ம கூண்டுகளில் வளர்க்குறது கொடுக்கலாம் அதில் வந்து நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் புரத சத்தும் ஏழுலேருந்து பத்து சதவீதம் வந்துட்டு கொழுப்பு சத்தும் இருக்கிற ஃபீடு வந்து நம்ம இங்கே தயாரிக்கிறோம் இப்போ இந்த மிஷின் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இல்லையா அது வந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ எக்ஸ்ட்ரூடர் இதுலேருந்து அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம நூடுல்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு அந்த என்ன சைஸ் நமக்கு ஃபீடு தேவையோ இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரடோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோ எயிட் ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் தேவையோ முந்நூறுவோ ஐநூறு எண்ணூறு எது தேவையோ அந்த இது வந்து நூடுல்ஸ் மாதிரி வரும் அந்த ரைட் சைடில் லாஸ்டில் இருக்கிற அந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா பேர் பார்த்தீங்கன்னா மறுமுறைசர் ஆனால் ஸ்பெருனைசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி நம்ம பால் மாதிரி ரவுண்ட் ஆகும் அப்போ அந்த ஃபீடு வந்துட்டு நம்ம வாட்டர் ஸ்டெபிலிட்டி எந்த ஒரு நீட்டுன்னு அது நமக்கு லாஸ் ஆகாது மீனோடைய சரியான அதோடைய சரிமான நேரத்தில் மட்டும்தான் என்சைம் மட்டும் அது மேலே ஆக்ட் ஆகிறப்ப மட்டும்தான் நியூட்ரியன் வந்து நமக்கு லீச் ஆகும் இதில் இதோடைய இந்த லார்வல் ஃபீடோடைய முக்கியத்துவம் என்னென்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே தயார் செய்யக்கூடிய எல்லா தீவனத்துக்கான உபப்பொருட்கள் எல்லாமே வந்துட்டு உயர்தரம் வாய்ந்ததாகும் இங்கேயே கிடைக்கக்கூடிய எது நம்ம வெளிநாடுகளில் இருந்தோ அல்லது வெளி இடங்களில் இருந்தோ இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாம் நம்ம இங்கே உள்ளதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு அதில் இருக்கிற உயர்தரமான உபபொருட்களை நம்ம யூஸ் பண்ணி தீவனத்தை வந்துட்டு தயாரிக்கிறோம் அது அது அதுக்கப்புறம் என்னென்ன சைஸ் நமக்கு தேவையோ நூறு மைக்ரான்லேருந்து நம்மள வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் வரைக்கும் தொள்ளாயிரம் மைக்ரான் வரைக்கும் நம்மளால் அவங்க வந்துட்டு லார்வல் ஸ்டேஜுக்கு தேவையான ஃபீடுகளை வந்து நம்மளால் அங்கே பண்ண முடியும் அந்த தீ தீவனம் நம்ம பண்ணுற நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது மாதிரி அந்த லோ டெம்பரேச்சரில் நம்ம வந்து பண்ணுறதுனால அதுக்கு வந்து கோல்டு எக்ஸ்ட்யூஷன் சொல்லுவோம் அந்த மைக்ரோ எக்ஸ்ட்யூடர் டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமாக ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே வந்து நமக்கு போகாதனால நியூட்ரியன் எதுவுமே வந்து லாஸ் ஆகாது அப்புறம் வந்துட்டு அந்த தீவனத்தோடைய பேல பேலட்டம்ஸோட மிருதுத்தன்மை மற்றும் அட்ராக்டபிலிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக
அடுத்ததா வந்து சீபாசி நர்சரி ரேரி வந்துட்டு நம்ம சீர்காழியில இந்த நீங்க பாக்குற அந்த படத்துல இருக்கிற அந்த இது நர்சரி ரேரி செட்டப் பாத்தீங்கன்னா சீர்காழியில வந்துட்டு புளியந்துறைன்ற கிராமத்துல மிஸ்டர் இளஞ்செழியன் இவர் தான் ஃபார்மர் இளஞ்செழியன்றவர் வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணா நம்ம சிபாவோடைய நர்சரி பிளஸ் ஃபீட வந்து நம்ம அவருக்கு கொடுத்துருந்தோம் அந்த ஃபீடு அவர் இது நீங்க பாத்தீங்கனாலே தெரியும் சக்ஸஸ்க்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஹாப்பா வந்துட்டு நல்ல சீரி ஒரு சீரான இடைவெளியில அமைச்சு ரெண்டு பக்கமும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி சென்ட்ரல் வந்து இந்த கேட்வாக்ல வந்துட்டு அவர் அவர் வந்துட்டு ஃபீடிங் பண்றதுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவும் அதிகமான நேரங்களில் வந்து செலவிட்டு அதாவது ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் நம்ம சொல்லுடைய தீவன மேலாண்மை வந்துட்டு சரியான விதத்துல வந்துட்டு இவர் பண்ணதுனால நமக்கு வந்துட்டு பிழைப்பு திறன் சொல்லக்கூடிய சர்வைவல் ரேட் வந்துட்டு எண்பத்தி ஆறுல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வரைக்கும் இவரால் எடுக்க முடிஞ்சது இப்போ நம்ம அதில் வந்துட்டு என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஃபீடிங் தான் வந்துட்டு அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை நம்ம அந்த கரெக்டான ச நேரத்துலேயும் கரெக்டான அளவுலையும் நம்ம கொடுக்குறன்றப்ப வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் குரோத்தை வந்து நம்மளால் வந்து கம்மி இது கம்மி பண்ண முடியும் அந்த டி அப்படி என்ன ஆகுன்னா ஏதாவது ஒரு அனிமல் வேகமாக வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து தீவனத்தை வந்துட்டு பெரிய அனிமல் மட்டும் கிடைக்கிது சின்ன அனிமல் வந்து தீவன் கிடைக்கலன்றப்ப பெரிய அனிமல் வந்து சின்ன மீன்களை வந்துட்டு அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்போ நமக்கு வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் குரோத் வந்துட்டு அதிகமாக வரும் ஒரு நாளைக்கு வந்து அவர் வந்து மூணுலேருந்து நாலு டைம் வரைக்கும் நாலு நாலு டைம் வரைக்கும் வந்து ஃபீடு கொடுப்பாங்க இந்த ஃபீடுன்றது வந்துட்டு ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் அதோடைய உடல் எடையை பொறுத்து நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது அதோடைய சேட்டிகேஷன் சொல்லக்கூட அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் அது சாப்பிடுதோ அவ்வளோ நேரம் அது ஒவ்வொரு ஹாப்பாக அந்த ஃபீட் பாய் சொல்லக்கூடியவர் வந்துட்டு அங்கே வெயிட் பண்ணி ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த கடைசி மீனுக்கு தீவனம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம மெதுவாக வந்து நம்ம டெலிவரி பண்ணுவோம் அதுதான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி நம்ம பண்ணுறப்ப அதோடைய பசினஸ் நம்மள சரியாக போகணுன்றப்ப அது வந்துட்டு மற்ற மீன்களை வந்து நம்மளுக்கு அட்டாக் பண்ணாது அதே மாதிரி நம்மளால் வந்துட்டு ஒரே ஏதாவது ஹாப்பாவோட ஏதாவது ஒரு காரணம் இல்லை இப்போ ஹாப்பா இருக்குன்னா ஹாப்பாவோட ஏதாவது ஒரு காரணர்களில் நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணுறப்ப அனிமலோட ஆக்டிவிட்டி எல்லா அனிமலும் ஒரு இடத்துக்கு வரப்போ அதோடைய நம்ம ஆக்டிவிட்டியை பார்க்க முடியும் அதில் ஏதாவது நோய்கள் இருக்கா அல்லது வந்துட்டு அது வேற ஏதாவது அப்நார்மல் ஸ்விம்மிங் இருக்குதா அல்லது வேற ஏதாவது நம்மள நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி அந்த ஹாப்பாவை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு முறையோ அல்லது பதினைந்து நாளைக்கு ஒரு முறையோ எடுத்து அந்த கா பாட்டத்தை நம்ம நம்ம செக் பண்ணுறப்ப பிளாக் கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கருப்பு கலரில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தீவனத்தை வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதையும் நம்மளால் வந்து க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு இப்போ இன்னைக்கு ஒரு நம்ம போய் ஒரு இதுக்கு தீவனம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வெயிட் எடுத்துட்டு தீவனத்தை கொண்டு போய் கொடுக்காமல் ஜஸ்ட் அது மாதிரி போட்டுட்டு வராமல் ஒரு ஒரு கிலோ தீவனத்தை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அந்த தீவனத்தை வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் ஹவரில் கொடுக்குறோம் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம் கடைசியாக கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் நம்ம விசிறி விடுறப்ப ஒரு மற்ற மீன்களுக்கும் வந்துட்டு தீவனம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்புறமா நம்ம தீவனம் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வெயிட் எடுக்கிறப்ப எவ்வளோ நம்ம ஃபீடு கொடுத்துருக்கோன்றத நம்மளுடைய ரிஜிஸ்டரில் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்துட்டு சீபாச பொறுத்தவரை ஒரு சரியான முறையாக இருக்குது ஏன்னா சீபாச நீங்கள் தீவனம் கொடுக்குற வரைக்கும் அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்துட்டு பாதியிலே அது நிறுத்துறப்ப இவ்வளோதான் பத்து பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் நிறுத்துறப்ப அதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு சர்வேல் ரேட்டு வந்துட்டு குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இது இந்த ஃபார்மருடைய சக்ஸஸ் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான நேரத்தில் வந்துட்டு அவர் வந்து கிரேடிங் சொல்லக்கூடிய சைஸ் வாரியாக அவர் பிரிக்கிறத வந்து கரெக்டான சாமிஸில் பண்ணது இன்னொன்று வந்துட்டு கரெக்டான குட் குவாலிட்டி ஃபீடை வந்துட்டு கரெக்டான டெலிவரி மோடில் வந்துட்டு கொடுத்தது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த நர்சரி ஃபேஸ் கொடுத்தது தான் முக்கியமான காரணம் அதாவது சீபாஸில் பார்த்தோம்னா நர்சரி ரீனிங் நம்ம வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம்னாலே அடுத்தது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஒரு நூறு கிராம் சைஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒன் கிராம் சைஸ்லேருந்து ஒரு பத்து கிராம் சைஸ் வரைக்கும் நம்ம நர்சரி ரீனிங் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்து ப்ரீ க்ரோட்டுக்கு வந்து நம்ம ஈஸியாக கொண்டு போயிடலாம் இதுதான் வந்துட்டு சீபாஸ் கல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கிருஷியலான ஸ்டெப்பு இது ஸ்டெப்பு இதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளால் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து சீபாஸ் கல்ச்சர் பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம இங்கே சிபாவில் பண்ணுறது சீபாஸ் ப்ளஸ்ன்றது வந்துட்டு க்ரோட் சீபாஸ் கல்ச்சருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது வந்துட்டு
கொழுப்பு அமிலங்களையும் வந்து நம்ம வந்து சரியான அளவில் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபீடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்யூஷன் சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்ட்யூடரில் மூலியமாக நம்ம வந்து இந்த ஃபீடை பண்ணுறோம் அதாவது நம்மள்ட்ட இங்கே சிபாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ நம்ம சர்ஃபேஸ் கோட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆயில் வந்துட்டு ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கோட் பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸ்ட்யூடரில் பண்ணுறன்றதுனால நம்மளால் ஒரு எட்டு சதவீதம் வரைக்கும் தான் வந்துட்டு கொழுப்பு அதாவது இந்த ஃபேட்டை வந்து நம்மளால் வந்துட்டு கோட் பண்ண முடியும் ஆனால் நம்மள்ட்ட வந்து வேக்யூம் கோட்ருன்ற ஒரு மிஷின் இருக்கிறதுனால நம்மள பதினஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சதவீதம் வரைக்குமே நம்மளால் வந்துட்டு ஒரு வேக்கிங் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணி அதை ஃபீடுக்கு உள்ளுக்குள்ள வரைக்கும் நம்மளால வந்துட்டு அந்த ஃபேட்டை வந்துட்டு பண்ண முடியும் அதனால தண்ணியில வந்துட்டு அந்த நம்ம தீவனத்தை கொடுக்குறப்ப அந்த தீவனம் வந்துட்டு த தீவனத்துல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஃபேட் வந்துட்டு தண்ணியில வந்துட்டு ஈஸியா இதுவாகாது மேல வந்துட்டு ஃப்ளோட் ஆகாது டைரக்டா நம்ம அனிமலுக்கே நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அத்தனை சதவீதமான ஃபேட்டையும் நம்மளால வந்து அனிமலுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியும் அட்ராக்டபிலிட்டி வேலபிலிட்டி மிருதுத்தன்மையும் எல்லாமே அதுல சிறப்பா இருக்கும் இது காஸ்ட் ஆஃப் இந்த ஃபீடை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சுலேருந்து எண்பது எண்பத்தஞ்சு ரூபா வரைக்கும் நம்ம அதில் அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய புரத சத்தையும் கொழுப்பு சத்தையும் பொறுத்து அதோடைய விலையானது மாறுபடும் எழுபத்தஞ்சுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு ரூபாய் வரைக்கும் மாறுபடும் இந்த ஃபீடோடைய எஃப்சிஆர்னு சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வரல குரோட் ஃபேஸில் நமக்கு கிடைச்சது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணாங்குபட்டுன்ற இடத்துல வந்துட்டு கூண்டுகளில் நம்ம கொடுவா மீன் வளர்க்கும் போது நமக்கு கிடைச்சதுக்கான ரிசல்ட்டு இந்த ஃபீடை வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரூடர் ஃப்ளோட்டிங் ஃபீடாகவும் பண்ணலாம் அல்லது வந்துட்டு நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய ஆயிலை வந்துட்டு நம்ம முன்னாடியே நம்ம ஃபார்முலேஷன்லேயே போட்டு ஃபீட் பண்ணுறப்ப ஸ்லோ சிங்கிங் ஃபீடாகவும் நம்ம வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளோட்டிங் ஃபீடாக பண்ணோம்னா நம்ம மேலே வந்துட்டு கோட் பண்ணுவோம் இந்த பதினஞ்சு எத்தனை சதவீதம் நமக்கு கொழுப்பு தேவையோ அதை வந்துட்டு மேலே கோட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஃபீட் பண்ணுவோம் அதே வந்து ஸ்லோ சிங்கிங் ஃபீடாக பண்ணுறப்ப உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ஃபேட்டை போட்டு இது பண்ணுறோம் இந்த ஃபீடு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் குளங்களில் வளர்க்குற மீன்களுக்கும் சரி கூண்டுகளில் வளர்க்குற கொழுவா மீன்களுக்கும் வந்துட்டு இது ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் இங்கே நம்மளால் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம்ல இருந்து ஃபோர்டீன் எம்எம் வரைக்கும் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா டையும் நம்மள்ட்ட இருக்குது எல்லா ஃபீடுங்களும் நம்மளால் அங்கே பண்ண முடியும் நன்றி இது வந்து இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இடது பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்விம் ஃபீடு பண்ணுறதுக்கான லைனு அதாவது வந்துட்டு சிங்கிங் ஃபீடு பண்ணுறதுக்குள்ள இந்த வலதுபுறத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரூடர் லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ளோட்டிங் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கான இது வந்துட்டு இந்த லைனில் இருக்குது நன்றி இவை உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வந்து சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னா எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலயமாவோ அல்லது தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகத்தை நீங்கள் நிவர்த்தி செஞ்சுக்கலாம் எங்களுடைய மின்னஞ்சலோ உங்களுக்கு ப்ளஸ் இது தொலைபேசி நான் எண்ணும் வந்துட்டு வெப்சைட்லேயே எங்களுடைய வெப்சைட்லேயே இருக்குது சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இதுக்கு மேலே ஏதாவது தேவைப்பட்டது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குன்னா எங்களுக்கு நீங்கள் எங்களுடைய லைவ் சாட்லேயும் எங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணலாம் நன்றி அடுத்ததாக வந்துட்டு நம்மளுடைய பிஎம்எஸ்எஸ் ஒய்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இந்த இந்த அந்த அதுக்கு கீழே தான் நம்ம இந்த வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த இணையவழி பயிற்சியை நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம் அதில் என்னென்னலாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்கு நீங்கள் எப்படிலாம் வந்துட்டு உங்களை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம நம்மளிடையே உரையாற்றுவதற்கு முனைவர் ரவிசங்கர் சார் அவர்கள் இப்போது இணைவர் சார் ரவிசங்கர் ஹலோ ஹலோ சார் ஆ ப்ளீஸ் ஆடிபிளா இருக்கா நான் பேச ஆடிபிளா இருக்கு சார் ஆடிபிளா ஓகே ஓகே ஆடிபிளா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் இது பண்ணிட்டீங்களா பண்ணிட்டேன் சார் பண்ணிட்டேன் சார் இப்ப 
வரலையாட்டு <laughs> 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 பிரதான் மந்திரி மத்திய சம்பட யோஜனா பத்தி நான் பேசுறேன் இதுல என்னன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து நமக்காக ஒரு மீன் வளத்துறைக்காக ஒரு பெரிய அமௌண்ட் ஒதுக்கி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிளான் போட்டுருக்காங்க இந்த இதில் என்னென்னா எல்லா டீட்டெயிலும் ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது பக்கம் உள்ள புத்தகம் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்காங்க அது வந்து இந்த இதில் இருக்குது இது பிஎம்எம்எஸ்ஒய் டிஓஎஃப் ஜிஓவிஐஎன் இந்த வெப்சைட்டில் இருக்குது இப்போ அதில் இருந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்து உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அதனால் நீங்கள் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு விருப்பமானது உபயோகப்படக்கூடியது இருந்ததுன்னா இந்த வெப்சைட் அச்சிடிபி பிஎம்எம்எஸ்ஒய் டிஓஎஃப் ஜிஓஇன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் போன வருஷமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது டபுளிங் ஃபார்மர்ஸ் இன்கம்னு ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இத்தனை நாள் நம்மளாம் என்ன சொன்னோம்னா நிறையா ப்ரொடக்ஷன் உண்டாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ ரிசர்ச்சில் இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய ப்ரொடக்டிவிட்டி வரணும் ஒரு ரிட்டர் வச்சுருந்தாருனா வந்து ஒரு டன் எடுத்தார்னா நாங்கள் இப்போ அஞ்சு டன் ஏழு டன் எங்கள் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அஞ்சு டன் ஏழு டன் எடுத்துட்டார்னா எங்களுக்கு பெருமை இதில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிப்போர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் டார்கெட் என்ன அப்படிம்பாங்க டார்கெட் என்னென்னா அவங்க பாஷையில் அது வந்து இத்தனை ஹெக்டர் இருந்தது போன வருஷம் நூறு ஹெக்டர் இருந்தது இத்தனை நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஹெக்டர் ஆகிடுச்சு இது மாதிரி டெவலப் ஆகிட்டு வருது இது நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் நாங்கள் எங்களுடைய உழைப்பு காரணங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க பட் விவசாயிக்கு என்னென்னா நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோ நிறையா ஒரு ஏக்கரில் நிறையா உற்பத்தி பண்ணுறதோ அவருக்கு முக்கியம் இல்லை அவருக்கு என்ன முக்கியம்னா அவருக்கு வர்ற பணம் வந்து ஜாஸ்தியாகும் போன வருஷம் மூணு லட்சம் சம்பாதிச்சா இந்த வருஷம் அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கும் அது மாதிரி கூட்டினா தான் விவசாயிங்க சந்தோஷப்படுவாங்க அதனால தான் அவர் பிரதான் மந்திரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மற்ற கான்செப்ட்னா விட்டுட்டு டபுள் த ஃபார்மர் சிம்டம் அப்படின்றாங்க டபுள் த ஃபார்மர் சிம்டம்னா எல்லாமே சேர்ந்தது ப்ரொடக்ஷன் கூடும் ப்ரொடக்டிவிட்டி கூடும் எக்ஸ்போர்ட் கூடும் அவரோட உற்பத்தி செலவு குறையும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்தால் தான் அந்த அவருடைய வருமானம் வந்து ரெட்டிப்பாகும் வருமானம் ரெட்டிப்பாகிறது தான் இப்போ இருக்கிற அரசாங்கத்தில் முக்கியமான குறிப்பு இப்போ ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது குரோத் ரேட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்ட் இப்போ இந்த வருஷம் நூறு நூறு டன் உண்டாச்சுன்னா அடுத்த வருஷம் நூற்றி பத்து அடுத்த வருஷம் நூற்றி பத்து ப்ளஸ் பதினோரு டன் இது மாதிரி கூட்டிகிட்டே போனால் தான் அவங்க எதிர்பார்க்குற அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் டபுள் த இன்கம் டபுள் த கான்ட்ரிபியூஷன் வருங்கிறாங்க அப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்டாக என்ன கான்செப்ட்னா நம்ம இறால் பண்ணை பொறுத்தவரை எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் ஏரிங் தான் அதாவது ஏற்றுமதினால வர்ற வருமானம் அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு நாற்பத்தாறாயிரம் கோடி இருக்குது போன வருஷம் உண்டானது கோவிட்னால கடந்த வருஷம் என்ன ரிசல்ட் வரல மேபி ஒரு டென் பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்குன்றாங்க அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதில் வந்து ஒரு லட்சம் கோடி உண்டாக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து டபுள் த எக்ஸ்போர்ட் இது எப்படி பண்ண முடியும்னா நம்ம உற்பத்தி அதிகப்படுத்துனா இந்த எக்ஸ்போர்ட்டை ஜாஸ்தி பண்ணலாம் உற்பத்தி அதிகப்படுத்தணும்னா விவசாயிங்களோட வருமானம் கூடணும் விவசாயிங்களோட வருமானம் கூடணும்னா காஸ்ட் சேவிங் டெக்னாலஜி தானே இப்போ நம்ம ஃபீட் இப்போ நியூட்ரிஷன் டெக்னாலஜி நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் கேட்டிருப்பீங்க இப்போ நம்ம சிபா ஃபீட்னால் ஃபார்மருக்கு ஒரு கிலோவுக்கு பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா மிச்சம் ஆகுதுன்னா இப்போ ஒரு டன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்றரை டன் ஃபீடு யூஸ் ஆகுது இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சிஆர் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒன்றரை டன்னுக்கு இப்போ பத்து ரூபா குறைஞ்சதுன்னா எவ்வளோ ஆகும் இது மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 
விவசாயிகளுக்கு எவ்வளவு தூரம் பணம் உற்பத்தி செலவு குறையுது இதை வச்சு உங்க வருமானம் டபுள் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு பக்கம் உற்பத்தி செலவு குறையுது இன்னொரு பக்கம் விலைவாசி நமக்கு தகுந்த வெள்ளை கிடைக்கிறது இது மற்ற விவசாய பொருள்கள் எல்லாம் வந்து நிறைய இன்டர்மீடியட் இருக்காங்க இன்டர்மீடியட்னா இப்போ ஒரு நெல் விவசாயம் பண்றாங்கன்னா அதை ஆர்வஸ்ட் பண்ணோம்னா அது ஒரு கமிஷன் ஏஜென்ட்டு இல்லை ஒரு மண்டிக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க இப்போ பஞ்சாப் வரி ஆனாலும் என்னென்னா அங்கே மண்டி தான் நிறைய இப்போ தமிழ்நாடு பொறுத்தவரை ரெகுலேட்டர் மார்க்கெட் இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கு அங்கே வந்து ஒரு ஃபிக்சட் டேரிஸ் இருக்குது ஒரு லிமிட்டட் இருக்கு அப்போ அங்கெல்லாம் எட்டு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் கொடுக்கணும் மண்டியில் கமிஷன் அந்த மாதிரி இன்டர்மீடியரியும் போ அதாவது விவசாயிக்கும் கன்சியூமருக்கும் பழைச்ச சாப்பிட்றவருக்கும் இடையில் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருப்பாங்க ஒருத்தரும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் எடுத்தால் விவசாயியோட காசு தான் எடுப்பாங்க இப்போ நம்ம எதுக்கு நமக்கு என்ன ஃப்ரீ கொடுத்தாலுமே அந்த ஃப்ரீயோட காசை வந்து ஒரிஜினல் இதில் தான் வைப்பாங்க அதனால கடைசியாக கன்சியூமர் வாங்குற பணத்தில் ப்ரொடியூசர் கொடுக்க வேண்டியதில் கழிச்சு தான் போகும் அதனால் ஒரு ரூபா கன்சியூமர் கொடுத்தா ஃபார்மருக்கு அறுபது பைசா நாற்பது பைசா அவ்வளோதான் போகுது அந்த மாதிரி இதை வந்து குறைக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த மார்க்கெட் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருவாங்க இப்போ இ நாம்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அதான் எலக்ட்ரானிக் மார்க்கெட்டிங் நேஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் அதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் வைக்கலாம் பட் நம்ம விவசாயிங்க மீன் வள விவசாயிகள் வந்து அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியல என்ன காரணம்னா நமக்கு பெரிஷபிள் கமாடிட்டி சீக்கிரம் அழுகி போயிடும் ரெண்டாவது பல்கி அதாவது மொத்த மொத்தமாக இருக்குது இப்போ தங்கம் வந்து பத்து கிலோனாலும் ஒரு பக பயில வச்சு தூக்கி போயிடுறாங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இதெல்லாம் எலெக்ஷன் இதில் பார்க்குறவங்க நிறைய இடங்களில் பிடிச்சிருக்காங்கட்டு பார்த்தா ஒரு பெட்டியில் தான் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க நம்ம மீனை அப்படி கொண்டு போக முடியாது பத்து கிலோ தங்கத்தோட வேலை வில உள்ள மீன் எடுத்து போகணும்னா எத்தனை லாரி எடுத்து போகணும்னு பார்க்கணும் இந்த மாதிரி பல்கியாக இருக்குது இதனால இந்த மா இ நாம் மாதிரி மார்க்கெட்டை உபயோகப்படுத்த முடியல அதனால் ஃபிஷரிஸ் என்ன மெயினாக சொல்கிறாங்கன்னா போஸ் ஆர்வஸ் லாஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த பல்கி பெரிஷபிள் அதாவது ரொம்ப அதிகமான வால்யூம் இருக்குது சீக்கிரம் கெட்டு போயிருக்கு இந்த இப்போ நேச்சர் இருக்கிறது வந்து போஸ் ஆர்வஸில் நிறைய லாஸ் ஆகுது நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஹவுரா மார்க்கெட்டில் நிறைய ஃபிஷ் வெரைட்டி இருக்கும் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃபிஷ்ஷும் இருக்கும் பத்து ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும் பத்து ரூபாய்க்கு எப்படி ஃபிஷ் கிடைக்கும்னா ரெண்டு நாள் அங்கே வச்சுருப்பாங்க கடையில் இந்த எல்லாம் ஐஸ்லாம் ஒரு கிரி ஃபிஷ் ஒரு மாதிரி டே டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கிறப்ப பத்து ரூபாய்க்கு இருப்பான் அதை வாங்கிட்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மீன் வளர்க்குறவங்க கார்ன் ஒரு ஃபிஷ் வளர்க்குறவங்க இதை கட் பண்ணி அப்படியே பாண்டில் போட்டுருவாங்க ஃபீட் காஸ்ட்டுக்கு அதனால் இப்போ அதை ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் முந்நூறுரூவா நானூறுவா ஐநூறுவா விற்கிற ஃபிஷ் வந்து பத்து ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு வைக்க வேண்டி இருக்குது இதுக்கு காரணம் என்னென்னா போஸ் ஆர்வஸ் லாஸ் இதை குறைக்கலாம் அந்த இது வந்து நம்ம முக்கியமாக இந்த இதில் அவுட்புட் டார்கெட்டட் அவுட்புட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஒரு என்ன செய்கிறதுக்கு விரும்புகிறாங்க அதில் இருக்குது அப்புறம் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ எல்லாரோட தேர்தல் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து பண்ணுறதுதான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க வேலை ப வேலைக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கல அதில் சில பேர் படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கல மங்க சில பேர் என்ன வேலை செய்ய தயாராக இருந்தாலும் வேலை கிடைக்கலம்பாங்க இப்போ நம்ம இதில் எல்லாம் வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்பு உற்பத்தியெல்லாம் கோஸ்டல் ஏரியா ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க வந்து ஊர் விட்டு ஊர் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக கஷ்டப்படாமல் அவங்கவுங்க இருக்கிற இடத்துலே வேலை கிடைக்குதுன்னா பாதி பேர் அதுக்கு பில்டிங்காக சேருவாங்க அது அது வந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கழக உண்டாக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் மீன் சாப்பிட்றது வந்து நம்ம நாட்டில் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் அதாவது நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் இருக்க இடத்துல எவ்வளோ மீன் சாப்பிட்றாங்கன்னு பற்றி டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அஞ்சு கிலோ தான் வருது ஒரு ஆளுக்கு இதை வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு கிலோ ஆக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இதுதான் முக்கியமான டார்கெட் இந்த பிஎம்எஸ் இதில் அப்புறம் இதில் என்னென்னா இருக்கிற ஹா ஃபிஷரிஸ் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு கீழே பெரிய வாட்டர் பாடி இருக்கும் இப்போ மற்ற கண்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இப்போ பாகிஸ்தானுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப்பு தான் அது மாதிரி பங்களாதேஷுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியா தான் கடல் ஓப்பன் சி நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஏரியா இருக்குது நமக்கு என்ன எப்படி வேணாலும் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அந்த இ இதுப்பாங்க எக்கனாமிக் ஜோன்ட்டு அது வரைக்கும் எல்லா நாட்டுக்கும் இப்போ சொந்தம் அதுக்கப்புறம் யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டீப் சி இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு மேப்பில் பார்க்குறீங்க இல்லையா நமக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் தானா பிறகு வேறு யார் யாரும் மீன் பிடிச்சிட்டு போவாங்க இதுக்கு உண்டான நம்ம
பிளே பக்கத்தில் ஒரு ஏரியா வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இது தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன்டென்சிஃபிகேஷன் தான் இப்போ நீங்கள் ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு பத்தோ இருபதோ போடுறீங்கன்னா அறுபது வரைக்கும் கோஸ்டில் கோக்கத்தில் காட்டி பெர்மிட் பண்ணுறாங்க இப்போ மிச்ச நாற்பது நீங்கள் போடாமல் இருக்கீங்க ஏன்னா ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல நமக்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை தண்ணி பற்ற மாட்டேங்குது திடீர்னு கலைஞ்சிட்டு ஏறிடுது இது மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுத்தா இன்டென்சிஃபை பண்ணலாம் பத்து போடுறவங்க இருபதோ முப்பதோ போடலாம் இந்த இதை சூழ்நிலை அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை சரி பண்ணி கொடுத்தா அதுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து ப்ராஜெக்ட் போட்டாங்க இப்போ உங்கள் ஏரியாவில் வந்து பார் மவுத் க்ளோஸ் ஆகுது பான் கலைநிட்டி ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சுன்னு போயிடுது வேறால் வளர்க்க முடியல அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருந்தால் இப்போ உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபிஷரிஸில் அப் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணணும் பிஎம்எஸ் வச்சு இது மாதிரி இந்த குறிப்பிளிக்கட்டிலோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் வந்து பார் மவுத் க்ளோஸ் ஆகிறதுனால மார்ச் டூ ஜூன் வந்து ரொம்ப ஹை கலைநிட்டி வேறால் பண்ண பண்ண முடியல அதனால் நாங்கள் பார் மவுத் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்கீம் கொடுப்போம் இதுக்கு எங்களுக்கு இவ்வளோ ஃபண்டு வேணும்னா அவங்க பிஎம்எஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அது கொடுக்குறதுனால என்னென்னா நமக்கு பெனிஃபிட் என்னென்னா எப்போவும் வாட்டரில் அவ்வளோ சலைநிட்டி போகாத மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ண முடியும் அப்புறம் நான் சொன்ன இல்லையா வேல்யூ செயின் அதாவது ஒரு விவசாயிட்ட இருந்து உணவு உணவு சாப்பிட்றாரு இல்லையா கன்சியூமர் அவர்கிட்ட போகிறதுக்கு நடுவில் உள்ள வேல்யூ செயின் வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க மாடர்னைஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒன்று வந்து வேல்யூ செயின் ரொம்ப நீளமாக இருக்குது நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்டர்மீடியட் ஏரியா அதனால் நிறைய பணம் போகுது இன்னொன்று இவங்கள்ட்ட யார்ட்டையுமே ப்ராப்பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது ஐசிங்கோ ஒரு கோல்டு ஸ்டோரேஜோ இல்லை இன்சுலேட்டட் வேன் சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபிஷ் வந்து இப்போ ஆந்திராவிலேருந்து கல்கத்தா வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா இன்சுலேட்டர் வேனில் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லைனா போய் இறக்கும் போது எல்லாம் அழுகி போய் தான் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ நமக்கு மெட்ராஸில் நிறைய பேர் மீன் சாப்பிட்றாங்க இப்போ தூத்துக்குடியில் நிறையா கேட்ச் இருக்குன்னா அங்கே தூத்துக்குடியிலேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஆகுதுன்னா அந்த டுவெல் ஹவர்ஸ் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் இன்சுலேட்டர் வேனில் கொண்டு வந்தால் குவாலிட்டியாக அந்த ஃபிஷ் வந்து நல்லா இருக்கும் கன்சியூமர் சந்தோஷமாக வாங்கிக்குவாங்க அதே இது நம்ம ஐஸ் போட்டு அரைங்க வரையுமா பேக் பண்ணி அனுப்பும்போது குவாலிட்டி வந்து கன்சியூமர் பார்க்கும்போது அவர் அது செவ்வில் எடுத்து பார்ப்பார் வெள்ளையாக இருந்தால் இது பழைய ஃபிஷ் அப்படின்ட்டு வெள்ளை கொடுக்க மாட்டார் அதை ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டு வந்தால் அது நல்லா ஒரு ப கன்சியூமருக்கு பார்க்க நல்ல குவாலிட்டியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணோம்னா நல்லா ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து வேல்யூ செயின் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் போஸ் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் திருப்பி திருப்பி அதே தான் டபுளிங் ஆஃப் இன்கம் டபுளிங் ஆஃப் இன்கம் தான் இந்த கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த அளவில் மெயின் கான்செப்ட்டு உங்களோட வருமானம் ரெண்டு பங்கு ஆகணும் அதுதான் அப்புறம் இது யார் யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஃபிஷர் ஃபிஷர்ஸ் எப்போவுமே வந்து நம்ம மரைன் ஃபிஷர்மேனுக்கு வந்து ஒரு இதில் வந்து எந்த அரசாங்கத்துலேயுமே ஒரு முக்கியமான இது ஒன்று மீனவ நண்பன் ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு அதில் இருந்து எல்லா அரசாங்கத்துலேயும் எல்லா கட்சிகள்லேயும் மரைன் ஃபிஷர்மன்னா ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் ஏன்னா அவங்க நிறைய ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க அவங்க லைஃப்பே டே டு டே டே டு டே எப்போவுமே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போகிறவங்க கடலுக்கு போகிறவங்க திருப்பி வருவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இருக்கிறதுனால ஃபிஷர்மேனுக்கு வந்து எப்போவுமே பெனிஃபிட் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அடுத்து ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸ் ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸ்னா இப்போ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரில நம்ம தமிழ்நாடுல குஜராத்தில் ஆந்திராவில் கோஸ்டல் ஏரியாவில் இங்கேலாம் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் வாட்டர் ரொம்ப நைன்டி பர்சன்ட் அது ஸ்ட்ரீம் ஃபார்ம் வந்து நம்ம அந்த மூணு ஸ்டேட்டில் தான் வனமை ஃபார்ம் பண்ணுறது மற்ற ஸ்டேட்லாம் கொஞ்சம் இங்கே இருக்கு இது வந்து ரெண்டாவது கேட்டகரி அப்புறம் ஃபிஷ் ஒர்க்கர் சிஸ்டம் தான் இப்போ நீங்கள் பண்ணுறதுனா நீங்களே எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது நீங்கள் நாலு பேரை வேலைக்கு வச்சுருப்பீங்க உங்கள்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க அவங்க மூணாவது ப்ரிஃபரன்ஸ் வருவாங்க அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து டைரக்டாக பெனிஃபிஷரிஸ் அப்புறம் ஃபிஷரிஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இவங்களாம் வந்து குரூப் இதாக வந்து அடுத்த லேயரில் வருவாங்க கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் மற்றதெல்லாம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்டிடிஸ் அதாவது நம்மளை இப்போ சிபாக்கு ஏதாவது பணம் வேணும்னு பிஎம்எஸ் ஸ்கீம் அப்ளை அப்ளை பண்ணாங்கன்னா அது இப்போ தேர்ட்டீன்த் இதில் வரும் அது மாதிரி என்எஃப்டிபிக்கு ஃபண்டிங் கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் இப்போ டோட்டல் பட்
அதாவது இது வந்து எல்லா ஸ்கீமுக்கும் இல்லை சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம்னா இப்போ சிபாக் சொன்னோம் இல்லையா சிபாக் ஒரு லேபு ஒரு அதுதான் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏல வரும் அதில் ஸ்டேட் ஷேரும் கிடையாது பெனிஃபிஷ பெனிஃபிஷரிஸ் ஷேரும் கிடையாது அது மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஃபிஷரிஸ் அவங்க வந்து ஒரு சீட் ஃபார்ம் வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இதுன்னா அதுவும் சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீமில் போயிடும் அவங்களுக்கு சீட் ஃபார்ம் கொண்டான எல்லா காசு எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க இவங்க பண்ணி ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அதுக்கெல்லாம் கமிட்டி இருக்குது அதை பின்னாடி காட்டுறேன் அப்புறம் சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் முறைகள் தான் இந்த மாதிரி பெனிஃபிஷரி ஷேர் ஸ்டேட் ஷேர் வரும் இந்த இதில் வந்து என்னென்னா எல்லாரோட கான்ட்ரிபியூஷனும் சேர்த்து தான் இந்த இருபதாயிரம் கோடி இந்த இருபதாயிரம் கோடிங்கிறது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் அதான் இந்த நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் கணக்கு வரும் அந்த இதில் வந்து அவங்க டார்கெட் சொன்னாங்க இல்லையா டப்ளிங் ஃபார்மஸ் இன்கம் டப்ளிங் எக்ஸ்போர்ட் அது கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த பணத்தை செலவழிக்கிறாங்க அப்புறம் ஃபண்டிங் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் நம்ம என்ன நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறைய டைவர்சிட்டியும் போம் எல்லாருமே ஈக்குவல் கிடையாது ஒரு ஸ்டேட்டு இப்போ நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்டிங் பேட்டர்ன் இப்போ ரெண்டாவது ரூபா பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்த மாலன் ஸ்டேட்டு அதில் எயிட்டி பர்சன்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சேர்ந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு அப்படி கொடுக்குறாங்க இது வந்து என்னென்னா ஜென்ரல் ஸ்டேட் இப்போ நம்மளாம் ஜென்ரல் ஸ்டேட் என்ன நம்மளாம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் டெவலப் ஆன ஸ்டேட்டுங்கிற கணக்கில் வந்துட்டோம் எப்பயோ அதனால் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இப்போ யூனியன் டெரிட்டரி எப்போயுமே அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாண்டிச்சேரியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்போவுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் தான் அவங்க ரோடெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் நிறையா லைட்லாம் போட்டிருப்பாங்க இப்போ டைரெக்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டாக்டர் கண்ட்ரோலில் வர்றதுனால அவங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் எப்போவுமே ரேட்டின் ஆகும் அது எதுவுமே ரேட்டின் ஆகும் அப்புறம் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப்டிபி பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி அவங்களுக்கு இல்லை தான் என்எஃப்டிபி போஸ்டில் காப்பரேட் சார் அத்தாரிட்டி அந்த அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அதாவது ஷிஃப்ட் நெட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் அப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க கண்ட்ரோலில் அப்புறம் ஸ்டேட் ஃபிஷரிஸ் டெவலப்மெண்ட் போர்டு இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஎன்எஃப்டிஸ்னு சொல்லுவோம் தமிழ்நாடு ஃபிஷரிஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் இவங்க மெயின் ரோலில் என்ன மரைன் ஃபிஷர்மனுக்கு மானிய வழியில் டீசல் கொடுக்குறாங்க மெட்ராஸில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு இடத்துல மீன் விற்பனை கடை வச்சுருக்காங்க அப்புறம் மீன்கள்னு ஒரு ஆப் வச்சு டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டில் மீன் மீன் விற்பனை ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு மீன்கள்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அதில் நீங்கள் ஜொமேட்டோ ஜூபி மாதிரி அதில் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் ஃபிஷரிஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கும் பணம் கொடுக்குறாங்க இப்போ நான் நிறைய வண்டி பார்த்துருப்பீங்க டிஎன்எஃப்டிபி மீன்கள் அப்படின்னு அதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டட் பை என்எஃப்டிபின்னு இருக்கும் என்எஃப்டிபிக்கு எங்கே வந்து பிஎம்எம்எஸ்லேருந்து என்எஃப்டிபி பணம் வந்து இவங்க டிஎன்எஃப்டிசி ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணி அந்த இப்போ நாங்கள் ஒரு பத்து வெஹிக்கிள் வாங்குகிறோம் இவ்வளோ ஏரியா கவர் பண்ணுறோம் இவ்வளோ ஃபிஷ் விற்கிறோம் கன்சம்ஷனை கூட்டுறோம்னா அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணி இவங்க வாங்கி அந்த வண்டி ஓடுது சரிங்களா அப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா பிஎம்எஸ் ஸ்கீமில் கொடுத்த பெனிஃபிட்டு தான் நம்ம ரீச் ஆகாது அல்டிமேட்டாக கன்சியூமருக்கு நல்ல குவாலிட்டி ஃபிஷ் லோவர் ரேட்டில் கிடைக்குது ஃபிஷர்மனுக்கு ஃபார்மருக்கு வந்து ஈஸியாக விற்க முடியுது அதான் அப்புறம் என்ஜிஓஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சியோ கேட்டாலுமே இதில் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லெவல் இருக்குது ஒன்று வந்து அப்பக்ஸ் கமிட்டி அப்பக்ஸ் கமிட்டினா பெரிய பெரிய ஆட்கள் இருப்பாங்க செக்ரட்டரி ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி இந்த மாதிரி ஆட்கள் இருப்பாங்க ரிலேட்டட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஆளுங்களை கூப்பிட்டுக்குறாங்க இப்போ ஃபிஷரிஸ்க்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியில் ப்ராப்ளம் வருதுன்னா எனர்ஜி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கூப்பிட்டுக்குவாங்க அவங்க இவங்க ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்கன்னா அவங்க எடுத்து அந்த இதை வந்து மக்களுக்கு அவங்க எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கும் ஒன்று ஆந்திராவில் வந்து ஏற ரெண்டு ரூபா யூனிட்டு தமிழ்நாட்டில் ஆறு ரூபா எட்டு ரூபா வருது ஒரு யூனிட்டு இப்போ ஃபிஷரிஸ்க்கு இப்போ இது வந்து நீங்கள் ரைஸ் பண்ண பண்ணிங்கன்னா இந்த அப்பஸ் கமிட்டி மாதிரி இதில் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் இருப்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இது மாதிரி ஒரு இஷ்யூ ஒரு அஜெண்டா பாயிண்ட் இருக்குன்னா அவங்கள்ட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க செக்ரட்டரியோ இல்லை ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸரோ வருவாங்க அவங்கள்ட்ட இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இது வந
மானிட்டரிங் அண்ட் எவாலுவேஷன் யூனிட் வந்து ஜாயின் செஞ்சுட்டு ரெகுலராக மானிட்ரி பண்ணுவார் எல்லாத்தையும் ரெகுலராக குவார்டர்லி ரிப்போர்ட் ஆஃபர்லி ரிப்போர்ட் மந்த்லி ரிப்போர்ட் அவங்க சொல்கிற பீரியடில் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாலும் கரெக்டாக இருக்கா இவங்க சொன்ன மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்களா இதோட அவுட்புட் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதை பார்ப்பாங்க அவுட்புட் வர இடங்கள்ல அடுத்த ரிலீஸ் வரும் அவுட்புட் வராத இடங்கள்ல ரிலீஸ் நிறுத்திட்டு கேள்வி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் எவாலுவேஷன் ஸ்டேட்லையும் கொடுத்த இதே தான் டிட்டோ தான் பட் ஸ்டேட்ல என்னன்னா நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் மாவட்டத்தில் என்ன நடந்தாலும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தான் சேர்மன் அவர் ஒரு நூறு இரநூறு கமிட்டிக்கு சேர்மனாக இருப்பார் எல்லாத்துக்கும் அவர் உட்காந்து டிசிஷன் எடுப்பார்னு சொல்ல முடியாது பட் அவர் ஒரு பர்சனாக நாமினேட் பண்ணுவார் இல்லை சில எங் ஆஃபீஸஸ் சில இப்போ போஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபிஷரிஸில் கலெக்டர்ஸ் நிறைய தடவை மீட்டிங் உட்காரது பார்க்குறோம் அவங்க வந்து டைரெக்டாக உட்காந்து பேசி எல்லாம் பார்த்து சில இது அந்த இது வேண்டாம்பாங்க சில இதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க சில இதை அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் கமிட்டியில் ஸ்டேட் லெவல் கமிட்டியில் வந்து இங்கேயும் செக்ரட்டரிஸ் இருக்காங்க கமிஷனர் இருக்காரு டைரக்டர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் லெவல் அவங்க வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கறதும் சரி அப்ரூவல் கொடுத்த அப்புறம் பணம் ரிலீஸ் பண்ணுறது மானிட்டர் பண்ணி ஒர்க்கு பணம் ஃபினான்ஷியல் இதுவும் இதுதான் ஃபிசிக்கல் போகும் அதாவது ஒர்க்கு கரெக்டாக போகுதா இதெல்லாம் வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க இது வந்து இதே மாதிரி தான் அதாவது நேஷனுக்கு பார்த்தோம் ஸ்டேட்டுக்கு பார்த்தோம் இது டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்னு இதே மாதிரி வரும் இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் கலெக்டர் ஸ்டேட் லெவலில் டைரக்டர் ஆஃப் ஃபிஷரி இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க தான் வந்து பொறுப்பு இது நடக்குது இப்போ ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎம் எம்எஸ்சிக்குன்னு ஒரு ஆஃபீஸர் ஸ்பெஷலாக ரெக்ரூட் பண்ணிட்டாங்க இங்கே சிபாரில் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் இப்போ அந்த டியூட்டி பார்க்குறாரு எல்லா ஸ்கீமையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி எதாவது அப்ளை பண்ணுவோம் பண்ணி எதாவது பணம் இது வரல பார்க்குறது இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு ஒர்க் நோடல் ஆஃபீஸர் பிஎம்எம்எஸ்ஒய் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு ஆஃபீஸரை ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கீமில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இது ஸ்டேட் டிபார்ட் ஆஃப் ஃபிஷரிஸும் சரி நம்ம ஃபார்மல்ஸும் சரி சரியான டிபிஆர் அதாவது திட்ட வரைவு அறிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் டீட்டெயில் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அது சரியாக பண்ணி கொடுத்து நம்ம வேலையை நம்ம நினச்ச மாதிரி செஞ்சு காட்டினோம்னா தாராளமாக பணம் கிடைக்கும் பணத்துக்கு ஒன்றும் லிமிட்ஸ் இல்லாது இதில் வந்து மெயினாக அவங்க சொல்கிறது மூணு ஆக்டிவிட்டி ப்ரொடக்ஷனை கூட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டியை கூட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நல்லா ஸ்டடி பண்ணுங்கள் அப்புறம் இருக்கிற இதை வந்து சஸ்டைனபிளாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுதான் மூணு ஆக்டிவிட்டி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கோடு போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த ரைட் சைடு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குலேருந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து நம்ம ஃப்ர ப்ராக்கெட் வாட்டருக்கு அக்வா கல்ச்சருக்கு ரிலேட்டட் அதாவது க்ரோ அவுட் பாண்டு புதுசாக கட்டுறீங்க பயோஃப்ளாக் ஃபார்மிங் போகிறீங்க இந்த மாதிரி அப்புறம் ரீசர்க்குலேட்டர் அக்வா கல்ச்சர் சிஸ்டம் போகிறீங்க ஹேத்திரிஸ் இப்போ ஹேத்திரிஸ்னால் என்ன புதுசாக இப்போ வனமையே பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஹேத்திரிக்கு வந்து எவ்வளோ பணம் கிடைக்கணும் இல்லை இப்போ சீபாஸுக்கு பண்ண போகிறீங்க இல்லை வேறு எதுக்காவது பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு கிடைக்கும் அது மாதிரி ஃபீடுக்குமே இருக்குது இன்புட் ஷாப் பிராக்கெட் ஷாட்டர் அக்வாகல்ச்சர் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபீடு இருக்குது ஃபீடு மில்லுக்குமே செப்பரேட்டாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு டீட்டெயில் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் வந்து ரெடி பண்ணி இந்த ஏரியாவில் இங்கே எங்கே இன்புட் அதாவது ரா மெட்டீரியல் கிடைக்குது இவ்வளோ இடத்துல கேட்மெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது இப்போ என்னுடைய நான் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இப்போ நான் ஒரு ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரேன் இப்போ இங்கே வந்து இப்போ முக்கியமான இது மண்டபத்தில் ராமநா ராமநாதபுரம் டவுனில் இங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு ரா மெட்டீரியல் கிடைக்குது ஃபிஷ் மீல் கிடைக்குது மற்ற கம்பு சோளம் இந்த மாதிரி அதுக்கு எதுக்கு என்னென்ன ஃபீட் மீல் ஃபீடுக்கு போடணுமோ அதெல்லாம் இதெல்லாம் கிடைக்குது இது மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதத்தில் ஒரு எண்ணூறு ஹெக்டர் ஃபார்மிங் இருக்குது அதனால் நான் உற்பத்தி பண்ணுற ஃபீடை இங்கேயே சேல் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு வந்து வெளியேந்து கொண்டு வரதை விட என்னோடய ஃபீடு வந்து ஒரு பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா குறைச்சலாக கொடுக்க முடியும் ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் காசு மிச்சம் மற்ற சார்ஜஸ் எல்லாம் குறையும் அப்படின்னு நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணி ஒரு திட்ட வரை வரைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு 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 மூணு கோடி கேட்குறீங்கன்னா உங்கள் உங்கள் ஷேர் இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ ஏதோ ப்ரூஃப் காட்டுறீங்கன்னா ஸ்டேட் ஃபிஷரிஸில் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அந்த கமிட்டிஸ் போய் அப்ரூவல் ஆகி வரும் சரிங்களா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மணி அவங்க உங்களுக்கு ஸ்டேஜஸில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இடம் பார்த்து பிளான் அப்ரூவல் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் ரிலீஸ் ஆகும் அப்புறம் நீங்கள் இதை மிஷினரிலாம் இறக்க பண்ணுறீங்கன்னா அப்போது ஒரு அமௌண்ட் ரிலீஸ் ஆகும்
நான் பெனிஃபிஷியரி ஓரியன்டட்னா இப்போ சீட் ஃபார்ம் வைக்கிறாங்க ஃபார்ம்ல இருந்து அதாவது டிபார்ட் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் வந்து இல்லை அவங்க ஏதாவது ஒரு பிளான் ஒரு இப்போ இன்டகிரேட்டட் அக்வா பார்க் வைக்கிறாங்க அதை நீங்கள் வைக்க முடியாது டிபார்ட் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் வைக்கல இப்போ மெட்ராஸில் ரெண்டு இடத்துல வச்சுருக்காங்க சேப்பாக்கில் ஒரு பார்க் இருக்கு இது சேத்பட்டு லேக் பழைய லேக் அது வந்து ஃபிஷரிஸ் இதாக இருந்தது அது நடுவில் அது அழிஞ்சு போச்சு இப்போ மறுபடியும் அதை ரெனோவேட் பண்ணி ஒரு ஃபிஷ் ஈக்கோ பார்க் அது மாதிரி வைக்கிறாங்க இது நிறைய டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபிஷரிஸ் பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் வரும் இதுக்காக இந்த மாதிரி இதை பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் பெனிஃபிஷியரி ஓரியன்டட் அது வந்து ஆர்கனைசேஷன் பண்ணலாம் இண்டிவிஜுவல் பண்ணுறது கஷ்டம் அதான் நீங்கள் ஒரு குரூப்பாக இருந்து இப்போ உங்கள் ஏரியாவில் நாங்கள் மரைன் பயோஸ்பியர் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம் நாங்கள் எந்த குரூப்பில் இருந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அப்படின்னா நீங்களும் போடலாம் இல்லைன்னா ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை ஒரு என்ஜிஓவோ இல்லை ஒரு காலேஜோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம் சொன்னோம் இது வந்து என்னென்னா இப்போ அக்வாட்டிக் குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டி நீலாங்கரையில் இருக்குது அது வந்து பியூராக கவர்மெண்ட் நடத்துகிறாங்க எம்பிடா இதில் மினிஸ்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபண்டிங்லாம் நடக்குது இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி என்னென்னா ஒன்லி கவர்மெண்ட்டில் தான் நடத்த முடியும் அது மாதிரி ஹார்பரில் மெயின்டைன் பண்ணுறது கிளீன் பண்ணுறது மாடர்னைஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டு தான் பண்ண முடியும் இப்போ ப்ரைவேட்லேயும் நிறைய வர்றாங்க இந்த ப்ரைவேட் ஹார்பர் அவங்க இப்போ எல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஹார்பர்ஸ் தான் எடுக்கிறாங்க ஃபிஷிங் கார் ஹார்பர் சைடில் ப்ரைவேட் வந்தால் அவங்களும் இது எலிஜிபிளாக இருப்பாங்க இப்போ கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ எல்லாமே ஆன்லைனில் கொண்டு வராங்க ஆன்லைனில் கொண்டு வரதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் நீங்கள் யாரையும் பர்சனலாக போய் பார்க்க வேண்டாம் அவங்க மூணு தூரம் நாளைக்கு வாங்க இன்றைக்கி ஏடி இல்லை அவர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃபீஸர் இல்லை அவர் பார்க்கணும் இவர் பார்க்கணும்னு உங்களை அலைய விட வேண்டியது இல்லை நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் போர்ட்டலில் போய் உங்கள் டிபி பேசிக் டீட்டெயிலாம் என்டர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டிபிஆர் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த அடுத்த இதுக்கு போயிடும் அப்படின்னா ஒரு வாரம் இவர் கையில் இருக்கலாம் எயித் டே வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் போகும் இந்த கமிட்டி சொன்னோம் இல்லையா அதாவது உங்கள் ப்ராஜெக்ட் போட்டால் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஃபிஷரிஸ் ஆஃபீஸர் பார்த்துட்டு அங்கே கலெக்டர் அந்த கமிட்டிஸ் அதை தாண்டி ஸ்டேட் லெவல் போய் ஸ்டேட் லெவல் அப்ரூவ் ஆகும் பெரிய ப்ராஜெக்டில் போட்டிருந்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லெவலுக்கு அவங்க புட்டப் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரலுக்கு அப்ரூவ் ஆனோடனே உங்களுக்கு வரும் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கோல் செட்டப் வந்து ஆன்லைனில் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் தைரியமாக ஆன்லைனில் பண்ணலாம் நீங்கள் எதில் கவனமாக இருக்கணும்னா டிபிஆர் கொடுக்கும்போது கரெக்டாக பண்ணுறோமா அவங்க எதிர்பார்க்குற டீட்டெயில்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோமா எங்கே உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் கிடைக்குது எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்ராக்சிமேட்டாக மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ காஸ்ட்டில் இருக்குது விற்கிறாங்க உங்கள் ப்ராடக்ட் எப்படி காம்படிட்டிவாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து தெளிவாக கொடுக்கலாம் இதை கொடுத்துட்டோம்னா இதை செலக்ட் ஆகும் மிக்க நன்றி இவ்வளோ நிறைய என்னுடைய இதை உரை கேட்க நன்றி நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி சார் உங்களுடைய பிரீஃபாக வந்துட்டு பிஎம்எஸ் சுவை வந்துட்டு அதில் என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்குது அதை எப்படி வந்துட்டு பயன்பெறலான்றதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி அவங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் நன்றி சார் மீனவ பெருங்குடி மக்களுக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி இன்னைக்கு இணையவழி பயிற்சி வந்துட்டு இணையதே முடிவடைந்தது அதில் வந்துட்டு எந்த ஒரு இதுவரையும் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் எந்த ஒரு கேள்விகளும் எதுவும் இல்லாத காரணத்தினால வந்துட்டு இதை வந்துட்டு நான் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி கூறி இதை இதை வந்துட்டு நிறைவேடைக்க நிறைவே செய்யலான்னு விரும்புகிறேன் முதலாவதாக எங்களுடைய மத்திய ஊர்நீர் மீன்வள ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் தலைவர் முனைவர் கே கே விஜயன் அவர்களுக்கும் இந்த இந்த பயிற்சியை நடத்துவதற்கு உறுதுணையாக இருந்து எங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்த எங்களுடைய துறையின் தலைவர் முனைவர் கே அம்பாசங்கர் சார் அவர்களுக்கும் மற்ற மற்ற என்னுடன் வந்துட்டு இந்த இறால் மீன் வளர்ப்பு பற்றினே இதை எடுத்த பயிற்சி எடுத்த முனைவர் முதல் மற்றும் முதன்மை விஞ்ஞானி கே கே பி குமரகுரு வாசகம் சார் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி இதுடன் இணைதே இதை முடிவு அடிக்கும்